ஹாய் ஹலோ மக்களே நீங்கள் வந்திருக்கிறது ஜில் ஜோன் இன்னைக்கு வீடியோவில் நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆலோ கொக்கனில் பார்ட் டூ பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து போன வீடியோ வந்து பார்ட் ஒன் பண்ணியிருப்போம் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பயமாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு லாஸ்ட்டு நிறுத்திட்டு போயிருப்போம் இப்போ கொஞ்சம் தைரியம்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் மறுபடியும் இந்த கேம் ஒன்று விளையாண்டுருக்கேன் இப்போதைக்கு நான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டோர் கிட்டே வந்துட்டேன் இதுக்கு அந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா ஃபோன் இருக்குது இப்போ நான் போய் ஃபோன் பண்ணணும் அது மாதிரி டார்ச் லைட் எடுக்கணும் ஆனால் அது பார்த்திங்கன்னா இப்போ பக்கத்து ரூமில் இருக்கிறதுனால இப்போ நான் அப்படியே அமைதியாக நின்றுட்டேன் இப்போ அது மூச்சு வாங்குற சத்தம் எனக்கு நல்லாவே கேட்டுக்கிட்டு இருக்கு கொஞ்சம் நான் ரிஸ்க் எடுத்து நான் அந்த பக்கம் போகலான்னு ட்ரை பண்ணால் கூட நான் மாட்டிப்பேன் கதை முடிஞ்சிடும் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பொறுமையாக போயிட்டு நம்ம எங்கே தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளாஷ் லைட் பார்த்தோம் அதை ஃபஸ்ட்டு போய் எடுத்துப்போம் இங்கே தான் இருக்காது நம்ம அன்னைக்கே பார்த்தோம் ஓகே ஃப்ளாஷ் லைட் எடுத்தாச்சு சூப்பர் இதுதான் நமக்கு இதுக்கப்புறம் வந்து யூஸ் ஆக போகுது ஏன்னா அந்த இடத்துல வந்து கரண்ட் இல்லை இதை வச்சு தான் நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் தேடணும் ஓகே இங்கே நார்மலாகவே வெயில் அடிக்கும் போதே பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ இருட்டாக இருந்துச்சு இப்போ கரண்ட்டும் இல்லை நைட் டைம் வேறு அப்போ எவ்வளோ இருட்டாக இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க நான் இங்கேருந்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணுங்க அது இருக்கா இல்லையான்னு ஏன்னா பக்கத்தில் இருந்து மூச்சு விடுற சவுண்டு கேட்டுக்கிட்டே இருக்குது எந்த இடத்துல இருக்குன்னு தெரியல எனக்கு தெரிஞ்சு கரெக்டாக அதுக்கு நேராக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் இங்கேருந்து அது போச்சுன்னா நம்ம போய்ட்டு டேரெக்டாக போய் கால் பண்ணிடலாம் அது போனதுக்கப்புறம் நம்ம போய் கால் பண்ணுவோம் வெயிட் பண்ணுங்கள் எனக்கு தெரிஞ்சு அது போயிடுச்சின்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நம்ம பொறுமையாக போயிட்டு கால் பண்ணுவோம் ஓகே இப்போதைக்கு என்ன சவுண்டு கேட்கல எனக்கு தெரிஞ்சு இது தான் அழுத்தணும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே இப்போ கால் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து யாருக்கு கால் பண்ணணும் எனக்கு நம்பரே தெரியாதே ஓகே போலீஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன் 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 அப்படின் ஜீரோ அழுத்தணுமே ஜீரோ எங்கேருந்து அது வரைக்கும் போகணுமா ஐயோ மேலே போகுது ஓகே போடு அவ்வளோதான் ஒன் ஒன் ஜீரோ கால் பண்ணியாச்சு இப்போ போலீஸ் வந்து கட்டன் பண்ணணும் சீக்கிரம் எடுங்க எடுங்க கமான் கமான் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கான் எடுங்கடா எடுங்கடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பதட்டத்தோடையே பேசிக்கிட்டு இருக்கான் ஹலோ எனக்கு ஹெல்ப் வேணும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்குள்ளே வந்து பிடிச்சிருச்சிங்க எனக்கு தெரிஞ்சு ஒன்றும் ஆகாதுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா கட்சின்னா இல்லை எங்கேயாவது பிடிச்சி அடைச்சி வைக்குமோனு தெரியலையே அக்கா மன்னிச்சிருக்கா தெரியாமல் வந்துட்டேன்க்கா திருப்பி நான் ஓடிடுறேன்க்கா இருக்கா ஐயோ விரட்டுறாங்க வேக வேகமாக விரட்டுறாங்க ஐயோ எந்த பக்கம் போகணும்னு தெரியலையே இங்கே தான் வழி இருக்கு ஆ வெளியே போகிறதுக்கு இங்கே தான் வழி ஓடிடுங்க வெளியே ஓடிடுங்க இங்கேடா வழியே காணும் ஓ இந்த பக்கம் தான் ஓடணும் போல லைட்டாக பண்ணு லைட்டாக பண்ணு இதில் பதிங்கிற வேண்டி தான் பதிங்கிரு பதிங்கிரு நம்மளை கண்டுபிடிக்க முடியாது ஐயோ அவன் ஆல்ரெடி நம்மளை பார்த்து வச்சுருக்காங்க கரெக்டாக வந்து அடிக்கிறாங்க ஐயோ கோழியெல்லாம் வெட்டி வச்சிருக்காளே எங்கள் வழி இருக்கா இங்கேயாவது இங்கே எதுவுமே வழி இல்லை போலியே ஐயோ முட்டு சந்து அது இன்னும் அப்படி தவறா மாட்டி இருந்தால் சின்ன பண்ணமாக இருப்போம் போலியே எங்கே போய் ஒளியிறது இங்கே ஒளியிறது இடமே இல்லையா ஐயோ ஒளியிறதுக்கும் இடம் இல்லை வெளியே போகிறதுக்கும் இடம் இல்லை இவங்க மாதிரி வேகமாக ஓட மாட்டானே ஐயோ ஓடு 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 டோர் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு வேகமாக ஓடுறா ஐயோ நம்ம வளர்க்கும் போல ஒளிகிற இடத்துல போய் ஒளிஞ்சிருவோம் டோர் தரங்களா தரங்களா டோர எங்கே வரான் தெரியலையே இங்கே தான் வரான்னு நினைக்கிறேன் டக்கு ஒளிஞ்சுக்கணும் ஒளிஞ்சிரு ஆத்தி இன்னும் இங்கே இந்த மாதிரி விரட்டுறா எங்கள் கரெக்டாக அந்த ரூமுக்கே வராங்க அவ ஆ கண்டுபிடிச்சிட்டாளா இல்லைன்னு தான் நினைக்கிறேன் அப்படியே போயிரு ஓகே இப்போ தான் இங்கே நிம்மதியாக இருக்கு அவள் போயிட்டா அவள் இங்கேருந்து போட்டோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம அதுக்கப்புறம் வேறு ஏதாவது பண்ணலாம் எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த கிணறு இருக்குல்ல அது பக்கத்தில் வந்து ஏதோ ஒரு சின்ன ரூம் மாதிரி இருந்துச்சுங்க அங்கே போய்ட்டு நம்ம வந்து இது பண்ணணும் நாங்கள் ஏதாவது கிடைக்கிறது ஃபஸ்ட்டு போய் பார்ப்போம் ஓகே இங்கேருந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம டேரெக்டாக வெளியே போக வேண்டியது தான் ஆ இங்கே ஏதோ இருக்கே என்னடாது கிரானிஸ் கீ இது யூஸ் பண்ண முடியல வேறு ஏதோ கீ தேவைப்படுது போடுங்க எதுக்கு இந்த ட்ராயர் வந்து திறக்கிறதுக்கு கீ தேவைப்படுது ஆமாம் இல்லை அந்த பாத் டப்பில் வந்து கீ இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அந்த பாட்டி வந்து எழுதி வச்சுருந்தாங்க அந்த இதில் கீ வந்து அங்கே இருக்கான்னு போய் பாரு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அந்த இடத்துல போய் பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு இவ எங்கே இருக்கான்னு தெரியணுங்க வேறு விரட்டு விரட்டுன்னு விரட்டிக்கிட்டு இருந்தால் இப்போ எந்த இடத்துக்கு போயிருக்கான்னு தெரியல நைஸாக இந்த இடத்துக்கு போவோம் இங்கே தான் இந்த பாத்ரூம் இருக்கும் ஓகே இதுன்னு தான் நினைக்கிறேன் இந்த ஒரு மெதுவாக திறந்து அதை எடுக்கு இதை வழி இருக்கான்னு பார்க்கணுங்க ஃபஸ்ட்டு இங்கே தான் இருக்குன்னு ஓ வராங்க அவ சவுண்டு கேட்குதுங்க மறுபடியும் நைஸாக அங்கே போயிடணும் ஓகே இது வழியாக எட்டி இது பார்த்துட போகிறோம் மாட்டிப்போம்
அதனால் பொறுமையாக போகும் அவள் மூச்சு வாங்குகிற சவுண்டு கேட்குது எனக்கு தெரிஞ்ச அவள் வெளியே இருக்கான்னு நினைக்கிறேன் அந்த கிணறுக்கு அந்த சைடு அந்த சைடு தான் சவுண்டு கேட்டுக்கிட்டு இருக்கு இப்போ ஓகே அவள் அங்கேயே இருக்கட்டும் நமக்கு இங்கே வீட்டுக்குள்ளே வேறு எதாவது கிடைக்குதான்னு பார்க்கணுங்க ஏன்னா அந்த பாத் டப்பில் இருக்கிறது எப்படி வெளியே எடுக்கிறதுனே தெரியல அதே மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சு அவள் அங்கே இருக்கா பார்த்தீங்களா அந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு வழி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவள் அங்கே தான் போய் அடிக்கடி நின்றுகிறா அங்கே நிற்கிறான்னா கண்டிப்பாக அங்கே ஏதோ முக்கியமானது ஒன்று இருக்கணும் அப்படி இல்லாட்டி வெளியே போகிறதுக்கு வழி இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம அப்படியே பதுங்கி போயிடுவோம் என்னடா இதுக்குள்ளே போக முடில என்னங்க இந்த புதரக்குள்ளே போக முடில ஊ குச்சி வச்சு அடைச்சி வச்சுருக்காங்க போகக்கூடாது எங்கே வராங்க அவள் ஐயோ வேறு மாதிரி ஆளி ஐயோயோ ஐயோயோ அவள் சவுண்டு கொடுத்தா அவள் பார்த்தாலா நல்ல இல்லையான்னெல்லாம் எனக்கு தெரியல அவளை ஓடிட்டு பயத்தில் வாங்கியெல்லாம் ரோலிங் ஆகுது எனக்கு இந்த இடத்துக்கு அவள் இப்போதைக்கு வர மாட்டேன் தான் நினைக்கிறேன் நமக்கு கொஞ்சம் நேரம் அவள் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவோம் அவள் வர மாதிரி தெரியல நாம்ளே ஃபஸ்ட்டு வெளியே கிளம்பிடுவோம் அவள் வரத்துக்கு முன்னாடி வேறு எதாவது கிடைக்குதான்னு பார்க்கணுங்க என்ன பண்ணுறது ஏன்னா இது வரைக்கும் நமக்கு வந்து கிடைச்ச எல்லாத்தையுமே நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டோம் அந்த பாத் டப்பில் இருக்கிற சாவி தான் எப்படி எடுக்கிறதுன்னு தெரியல இங்கே வேறு எதாவது இருக்காதான்னு பார்க்கணும் ஓ இங்கே தான் இருக்குது என்னடா அது ஐயோ ஐயோ வராங்க அவள் இப்போ தான் இங்கே ஏதோ இருக்குதுன்னு வந்தேன் அதுக்குள்ளே வந்துட ஆரம்பிச்சிட்டா இப்படி போனால் மாட்டி போகும்போலையே ஏன்னா சவுண்ட் இங்கே தான் கேட்குது இந்த டேரக்ஷனில் தான் தெரியல இதுக்குள்ளே போய் ஒழிஞ்சிக்கடா ஒழிஞ்சிக்கடா பார்க்கல ரைட்டு அவள் இங்கேருந்து போனதுக்கப்புறம் நான் வெளியே போகிறேன் ஓகே வேறு வழி தெரியல பொறுமையாக அங்கேருந்து வெளியே போயிட வேண்டியது தான் ஓகே டோரை க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு பட் நைஸாக அங்கேருந்து கிளம்பிடுவோம் அவள் சத்தம் கேட்கல ஓகே ஆ சொன்ன உடனே அவள் மூச்சு சவுண்டு கேட்குது நாசமாக போனவன் ஓகே ஃபஸ்ட்டு இங்கேயே இருந்துட வேண்டியதா இங்கே வந்து எட்டி பார்த்தானா மாட்டிக்குவாங்க இங்கே பாருங்கள் நேராக வந்து இங்கே நின்றாருனா மாட்டிப்பேன் இந்த இடத்துல நான் வெளியே போனோம்னா அவளை பார்த்த மாதிரி ஓடணும் அவளை பார்த்த மாதிரி ஓடணா கதை முடிஞ்சு போயிடும் இங்கே வரக்கூடாதுன்னு மட்டும் போதைக்கு வேண்டிக்கிட்டு இருக்கு வந்துடாத ஓகே அவள் மறுபடியும் ரிட்டன் போகிறான்னு நினைக்கிறேன் ரிட்டன் போகிறவன் எந்த வழியை மட்டும் வந்துடக்கூடாதுங்க ஓகே அவள் போனதுக்கப்புறம் நம்ம போயிட்டு அங்கே என்ன தான் இருக்குதுன்னு ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும் ஏதோ நோட்டு மாதிரி இருந்துச்சு ஓகே அப்படியே நைஸாக கிளம்புவோம் சத்தம் எதுவும் கேட்கல ஓகே அவள் இல்லை ஓகே இது என்னது இது திஸ் இஸ் ஏ இம்பார்ட்டன்ட் நம்பர் ப்ளீஸ் டோன்ட் ஃபர்கெட் இட் ஓகே இது வந்து ஒரு முக்கியமான நம்பரும் இதை வந்து மறைக்கக்கூடாதான் ஆனால் அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா கிழிச்சிருக்கான் அந்த பேப்பரை வந்து கிழிச்சிட்ருக்காங்க ஆனால் அதுக்கு கீழே இருக்கிற பேப்பரில் பார்த்திங்கன்னா அதோடய தழும்பு மாதிரி தெரியும் அதாவது நம்ம மேலே எழுதுனா கீழே வைக்கிற பேப்பர்லேயும் வந்து கொஞ்சமாக அப்படி தெரியும் இல்லையா அந்த மாதிரி தெரியுது அப்படின்னு சொல்கிறான் நம்ம சின்ன வயசுலலாம் ஒன்று பண்ணுவோம் இந்த அதாவது ஃபயர் பீஸ் கையனை கீழே வச்சுட்டு பேப்பர் அது மேலே வச்சுட்டு பென்சில் வச்சு ஷேட் பண்ணால் அப்படியே தெரியும் பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணால் அது தெரியும் ஆனால் இந்த கேமில் அந்த மாதிரி பண்ண முடியுமான்னு தெரியல வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இங்கே ஒரு கோழி சேர்த்து தெரிஞ்சு அந்த இடம் இங்கிருந்து வெளியே போகிறதுக்கு எதாவது வழி இருக்கணும் பார்க்கணும் ஆ இது காற்று அடிக்கிற சவுண்டை பார்த்தா கூட பயமாக இருக்குங்க பையாவில் காற்று கொஞ்சம் மெதுவாக அடித்தா என்னடா இந்த ஊரில் வந்து நான் மட்டும்தான் இருக்கேன் அப்புறம் அந்த பேய் மட்டும்தான் இருக்குது ஆ டோர் ஓப்பன் ஆக மாட்டேது ஏங்க இவன் கத்துறான் டோர் ஓப்பன் ஆகணும் அதுக்கேண்டா இப்படி கத்துற நீ கத்துற கத்துக்க அங்கிருந்து இங்கே வந்துருவா போலையே இந்த பக்கம் எதாவது வழி இருக்கான்னு பார்க்கணுங்க சுற்றிட்டு அந்த பக்கம் போக முடியுமா இல்லை வேறு எதாவது இருக்கான்னு பார்க்கணும் ஆ வழியை மூடி வச்சுருக்காங்க சீரியஸ்லி ப்ரோ என்னடா அது இப்படி பண்ணி வச்சுருக்கீங்க நம்ம நைட்ஸாக இப்படி இருந்து அந்த பக்கம் போனோங்க இப்போ உள்ள லைட்டெல்லாம் எரிகிற எரிகிற மாதிரியே ஒரு ஃபீலிங் எரியல ஓகே அது ஏதோ மன பிராந்தி போல் சரி இப்போ நம்ம இங்கேருந்து இந்த வீட்டுக்கு பின்னாடி போனோங்க இப்போ அவள் எங்கே இருக்கான்னு தான் தெரியல கண்ணே தெரியலடா எனக்கு என்னடா இவ்வளோ இருட்டாக இருக்குது எந்த பக்கம்டா நான் போகணும் ஓகே கிச்சன் தெரியுது கிச்சன் வழியாக நம்ம அப்படியே அந்த பக்கம் போனோம்னா வெளியே போயிடுவோம் அவள் வந்து நம்ம எப்படி சொல்கிறது வர்றது தெரியாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த மாதிரி கீழே உட்காந்துட்டே தான் போனோம் நம்ம எந்திரிச்சு நடக்க ஆரம்பிச்சோம்னா சவுண்டு கேட்கும் சவுண்டு கேட்டு அவள் திரும்பி பார்த்துருவா அதனால் அவள் எங்கே இருக்கான்னு வேறு தெரியல எக்ஸாக்டாக அதனால் நம்ம இப்படியே கீழே உட்காந்துட்டே போகிறதா இப்போதைக்கு நல்லது அறம் இல்லை ஆனால் அவள் அங்கே தான் இருப்பான்னு எனக்கு தோணுது ஆ சவுண்டு கேட்குது பார்த்திங்களா அப்போ அங்கே தான் இருக்கா ரிட்டன் வராங்க அவள் போடுறா
ஆனால் நம்ம போய் பதுங்கிடுவோம் நம்ம கரெக்டாக பதுங்குற இடத்துக்கு பக்கத்துலேயே தான் இருக்கோம் அவன் எந்த பக்கம் வரான்னு தெரிஞ்சால் நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி பதுங்கலாம் வேறு வழி இல்லைங்க எங்கடா போனான் அவன் உள்ளமும் வரல வெளியவும் வரல பாதி வழியில் நின்ட்டாளா எதுக்கும் நம்ம சேஃப்டிக்கு பதுங்கிறது தான் நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன் பதுங்கிரு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து பார்த்திங்கன்னா வர மாதிரி சவுண்டு கேட்குது வராளா போகிறாளான்னு தெரிய மாட்டேங்குது நம்ம எதுக்கும் போய் வெளியே பார்த்துட்டு வந்துடுவோம் ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகுதுங்க வர மாதிரி இருக்குது போகிற மாதிரி இருக்குது எட்டி பாரு ஐயோயோ உள்ளே போயிடுறோம் உள்ளே போயிடுறோம் வராளா இதுக்கு நேராக வந்துக்கிட்டு இருக்கா உள்ளே போயிரு நம்ம இருக்கிற இடத்துக்கு தான் வரா அவள் இங்கேருந்து ரைட் சைடு கொஞ்சம் வழி இருக்குங்க அந்த பக்கம் போயிட்டான்னா பிரச்சனை இல்லை நம்ம வந்து அப்படியே லெஃப்டில் ஓடிடலாம் இப்போ வந்து ரைட்டில் போவாளா இல்லை வந்தவளே ரிட்டன் போவாளான்னு தெரியல என்ன நம்ம இருக்கிற ரூமுக்குள்ளே வர மாதிரி தெரியுது ஏ ரூமுக்குள்ளே வந்துட்டா அவள் இல்லை இல்லை ரைட்டில் போகிறா ஓகே ரைட்டில் போய்கிட்டு இருக்கா ஓகே இதுதான் சான்ஸு அப்படி மெதுவாக மெதுவாக சவுண்டு போனதரா ஏண்டா மெதுவாக அவள் வந்து திரும்பியெல்லாம் பார்க்குறதுக்குள்ள ஓடிடணுங்க ஓடுறோம் 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 வெளியே ஓடிடணும் ஓடிரு ஓடிரு கமான் அவ்வளோதாங்க வெளியே வந்துட்டோம் சூப்பர் இதான் கரெக்டான டைமு பதுங்கிரு அவள் பின்னாடி வரல வரலன்னு தான் நினைக்கிறேன் அது வரைக்கும் நல்லது ஓகே சூப்பருங்க இப்போ வந்து நம்ம அவள் எதுக்கு இந்த இடத்துலையும் அடிக்கடி சுற்றிட்டு வரான்னு பார்க்கணும் போய் பார்ப்போம் ஆனால் அவள் பின்னாடி வராளான்னு ஒரு டவுட்டாக இருக்குது அந்த ஜன்னல் கண்ணாடியெலாம் அவள் தெரியவே இல்லை இந்த இடத்துலையும் அவள் ஆளே இல்லை நட சத்தம் அது சம்திங் இஸ் ஃபிஸி ஏதோ ஆபத்து நடக்கும்போதுன்னு நினைக்கிறேன் எதுக்கு இந்த சவுண்டெல்லாம் கொடுக்குறேன் ஆ அங்கே ஜன்னல் வழியாக வந்துட்டுருக்காங்க ஓகே 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 அப்போ அவள் வெளியே வரத்துக்கு கொஞ்சம் நேரம் டைம் இருக்குது நம்ம கொஞ்சம் பொறுமையாகவே அப்படினா வந்து அங்கேருந்து இங்கே போயிடுவோம் ஆனால் ஜன்னல் வழியை பார்த்துருவாளனு ஒரு பயமாக இருக்கே இதுக்கு மேலே பின்னாடி வேறு போக முடியலைங்க இங்கே இருக்கிறது தான் ஆபத்து தான் டக்குன்னு அடுத்த போதருக்கு மாறிடணும் இங்கே ஏதோ போஸ்டர் மாதிரி இருக்குது என்ன போஸ்டர்னு தெரில பேட்மிண்டன் போஸ்டர் ஓகே ஓகே அது இறந்துட்டு போகுது இது என்னதுரா போக்கர் ஃபார் ரேக்கிங் அண்ட் ஆஷிஷ் அண்டு சைண்டர்ஸ் சைண்டர்ஸ்னா அது நான் தெரில சரி ஓகே கொஞ்சம் இருங்க இது குச்சி மாதிரி கிடச்சிருக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த பாத் டப் இருக்குல்ல அதுக்குள்ளே வந்து ஏதாவது மாட்டி இருந்தால் இதை வந்து இதை வச்சு எடுக்கலாம்ல அப்போ இது யூஸ் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் இது வந்து ஒரு கேம் வாங்க இது வந்து நம்ம டென்யன் காயின் போட்டு விளையாடலாம்னு நினைக்கிறேன் ஆமாம் அதை பாருங்கள் டென்யன் காயின் போட்டு விளையாடுறதுக்காக இதுக்கு தான் அவ்வளோ காயின் கொடுத்தீங்களாடா நீங்கள் வரலான்னு பார்த்துட்டு நம்ம அப்படி இங்கேருந்து கிளம்ப வேண்டியது தான் இந்த இடத்துல வந்து நிறைய கோழியெல்லாம் சேர்த்து போயிருக்குங்க பார்த்தாலே தெரியுது இந்த பக்கம் போகிறதுக்கு எதுவும் வழியும் இல்லை எல்லா கோழியும் சாக வச்சுருக்காவ நம்ம பார்த்தோம் அன்னைக்கு கோழியெல்லாம் அங்கே இருந்துச்சு அதுக்கு சாப்பாடு போட முடியுமான்னு பார்த்தேன் ஆனால் முடியல இந்த இடத்துல வந்து ஒரு கிணறு இருக்குது இந்த கிணறுக்குள்ளே தான் நம்ம தாத்தா வந்து விழுந்து செத்தார் மூச்சு வாங்குற சத்தம் கேட்குது ஏ வண்டி அதுக்குள்ள நீ என்னடா சத்தம் அது வாந்தி எடுக்குதுங்க அது வே ரைட்டு பயங்கரமாக மூச்சு வாங்குதுங்க அதுக்கு ஆஸ்துமாவாக என்னான்னு கேளுங்களா ஓகே லெஃப்டில் போகுது லெஃப்டில் போயிட்டு அந்த கோழி இருக்கிற இடத்துக்கு போயிட்டு அந்த கோழியை சாப்பிடணும்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு தான் அடிக்கடி அங்கே போகுது ஆமாம் அந்த இடத்துக்கு தான் போகுது கரெக்டாக சரி அதான் அந்த இடத்துல அதோட சாப்பாடு என்ஜாய் பண்ணுற கேப்பில் நம்ம ஓடிடணும் ஏய் சாப்பிடு உன் சாப்பாடு அங்கே தான் இருக்குது சாப்பிடு என்னங்க அது பாட்டுக்கு நடந்து போய்கிட்டு இருக்கு இங்கேயோ அந்த கண்ணாடி பார்க்கும் போது சரி அது எங்கேயாவது போயிட்டு போகுது நம்ம போய் நம்ம வேலையாக பார்ப்போம் மெதுவாக மெதுவாக நீ பேசும்போது ஆ அவள் அங்கே ஓடிட்டாங்க நம்ம உள்ளே ஓடிடுறோம் வாடா நம்மளை கண்டுபிடிச்சிருவாங்க சவுண்டு கேட்டு அதெல்லாம் நடந்து பொறுமையாக இந்த மாதிரி சத்தம் இல்லாமல் போகிறதே எவ்வளோவோ மேல் பொறுமையாக உள்ளே வந்துடலாம் அவ்வளோதாங்க உள்ளே வந்துட்டங்க சாபா இப்போ தாங்க உயிர் போய் உயிர் வந்த மாதிரி இருக்குது வெளியே போயிட்டு உள்ளே வரத்துக்குள்ள நான் பட்ட கஷ்டம் எனக்கு தானே தெரியும்
வெளியே போகிறதுக்கு வழி இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு வீட்டில் வந்து அந்த பக்கம் ஒரு டோர் லாக் பண்ணி வச்சுருக்காங்களே அதுக்குள்ளே ஏதோ ஒரு சம்பவம் இருக்குது அதனால் அதெல்லாம் நம்ம பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் நம்மளை வெளியே விடுவாங்க போல் இதுக்கு தெரிஞ்சு என்ன சொல்கிறது ஏதோ ஒரு இடத்துல சாவி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இல்லை ஏதாவது சீக்ரெட் பாசஞ்ச் இருந்தால் அது வெளியே வெளியே போனோம் ஆனால் இப்போ வீட்டுக்குள்ளே இப்போ வந்துக்கிட்டு இருக்கா நம்ம இங்கே இருக்கிறது ரொம்பவே ஆபத்து இந்த டோரை ஃபஸ்ட் க்ளோஸ் பண்ணு க்ளோஸ் பண்ணு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் அப்போ வெளியே இருக்கும்போது இந்த டோரை க்ளோஸ் பண்ணிடணும் அப்போ உள்ளே வந்து கொஞ்சம் பக்கத்தில் இருக்கும்போது டோரை க்ளோஸ் பண்ணாமல் அந்த சத்தம் கேட்டு வந்துடுவோம் இது என்னங்க இவ்வளோ சவுண்டு வருது டமான இந்த டோரில் ஓகே நம்மக்கிட்ட இருக்கிற அந்த குச்சி மாதிரி இருக்கிறத வச்சு எடுக்க முடியுதுன்னு பார்ப்போம் எடுக்க முடில ஓ இது எழுத்தணுமா ஓகே எடுக்கிறாங்க சூப்பருங்க ஓகே நமக்கு சாவி கிடச்சிருச்சு இந்த சாவி ட்ரெஸ்ஸர் கீ ஓகே அங்கே ஒரு நம்ம ஒழிஞ்சிட்டு இருந்த இடத்துல வந்து ஒரு கீ இருந்துச்சு பார்த்தீங்களா சாரி ஒரு ட்ராயர் இருந்துச்சு பார்த்தீங்களா அந்த ட்ராக்கு வந்து இதுதான் கீ இப்போ இங்கேருந்து நான் வெளியே போனோம் ஆனால் வெளியவே வந்து அவன் நிற்கிறாளே அதாவது இப்போ நான் இருக்கிற இடத்துக்கும் நான் போக வேண்டிய இடத்துக்கும் நடுவில் அவன் நிற்கிறான் இப்போ நான் போகணும்னா அவளை தாண்டி தான் போகணும் எப்படி நான் போவேன் ஐயோ இவன் வெளியே போகணுங்க மறுபடியும் அவன் வெளியே போனால் நம்மளால் அந்த இடத்துக்கு போக முடியும் அவன் வெளியே போகிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணணும் இந்த இடத்துல இந்த பைப்புலேருந்து சொட்டு சொட்ட தண்ணி ஓடுது பார்த்தீங்களா அது கூட கொஞ்சம் பயமாக தாங்க இருக்குது பியூட்டி லோஷனா இல்லை புரியல இந்த வீட்டில் எங்கள் பாட்டி மட்டும் தான் இருக்காங்க எங்கள் பாட்டிக்கு ஒரு எழுபது வயசு கிட்ட ஆகுமா பாட்டிக்கு எதுக்கடா பியூட்டி லோஷனு பாட்டிக்கு பியூட்டி சரி இல்லைப்பா அது பாட்டி யூஸ் பண்ணுமா இல்லை வேற யாராவது இந்த பேய் யூஸ் பண்ணுமா தெரியல ஏதோ ஒன்று அந்த ஒரு வேலை இருக்குங்க ஏன்னா அந்த பாட்டி வந்து சின்ன வயசுல இருந்தே வந்து அந்த லோஷன்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கும் போல் அது வந்து கிளவி ஆனதுக்கப்புறமும் வந்து அதை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ அந்த பேயோட சத்தம் கேட்கல அதனால் இப்போ நான் வெளியே போகலான்னு நம்புகிறேன் போகலாமா போகலான்னு யோசிக்கும் போது கரெக்டாக அவளோட சத்தம் கேட்குது ஆனால் வந்து அவள் வெளியே போகிறான்னு நினைக்கிறேங்க சத்தம் வெளியே கேட்குது வெளியே போகிறாளா இல்லை வெளியே வந்து உள்ளே வராளா சத்தத்தை வச்சு பார்க்கும்போது அவள் இப்போ வெளியே போய்கிட்டு இருக்கா தான் நினைக்கிறேன் ஓகே அவள் வெளியே போய்கிட்டு இருக்கா என்னங்க திட்டி யூட்டன் போட்டாலும் என்ன அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் சவுண்டு கேட்குது எனக்கு தெரிஞ்சால் அவள் இப்போ வெளியே போயிட்டான்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அந்த டைரக்ஷனில் தான் சவுண்டு கேட்குது ஓகே இப்போ நம்ம வந்து டோரை திறக்கலாம் டோரை திறந்த சவுண்டுக்கு மட்டும் நீ உள்ளே வந்துடாத ஓகே வரலைங்க அது வரைக்கும் சந்தோஷம் அப்படியே இப்படி வந்துடு இந்த கண்ணாடி வழியாக நம்ம அவளுக்கு தெரியும் அதே மாதிரி அவ்வளோ நமக்கு தெரியுவா அதனால் இதில் நம்ம மாட்டிக்கக்கூடாது ஓ வராங்க ஐயோ இங்கே அப்படியே இதுக்கு மறைச்சிட்டு நின்றுறோம் இதில் மறைய முடியுமா என்னன்னு தெரியல அப்படியே நம்ம தலையை மட்டும் வெளியே விட்டு எட்டி பார்ப்போமா அவள் என்ன பண்ணுறான்ட்டு அங்கே பாருங்கள் எழுப்பு கூடு மாதிரி இருக்காங்க பார்க்குறதுக்கு அங்கே பாருங்க முடி மட்டும் எவ்வளோ நீளமாக இருக்குதுன்னு முட்டிக்கு கீழே இருக்குங்க முடி ஏச்சி ஏ ரத்த வாந்தி எடுக்குதுங்க இங்கே அந்த கோழியெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு அதோடய ரத்தத்தெல்லாம் அவள் குடிச்சிட்டாள்ல அதை வந்து அவள் வந்து வாந்தி எடுத்துகிட்ருக்கா அவள் எத்தனை வாட்டி வாந்தி எடுத்தாலும் சரி சரி எத்தனை வாட்டி சாப்பிட்டாலும் சரி எவ்வளோ ரத்தம் குடித்தாலும் சரி அவள் வாந்தி எடுத்துருவா போல் உடம்புல நிற்காது போல் அதனால தான் அவள் அவ்வளோ ஒல்லியாக இருக்கான்னு நினைக்கிறேன் அவள் பேயா இல்லை மனுஷியா இல்லைடா இன் உனக்கு ஒன்றுமே புரியலடா அவள் உள்ளே வர்றதுக்குள்ளே இந்த டோரை திறந்து இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னு பார்த்துடணும் ஆ இதை வச்சு திறக்க முடியாது பக்கத்தில் இருக்க எந்த சாவியை வச்சு ஓப்பன் பண்ணலாம் ஓகே ஓப்பன் பண்ணு உள்ளே என்னடா இருக்குது கொடுங்கடா என்னடா அது பென்சில் ட்ரெஸ்ஸிங் ரூமில் பென்சில் இருக்குன்னா மேபி அந்த ஐப்ரோவாக ஏதோ ஒன்று சொல்லுவாங்களே அது வைக்கிறதுக்குலாம் யூஸ் பண்ணுவாங்களே ஒரு பென்சில் அதுன்னு தான் நினைக்கிறேன் அவள் உள்ளே வரா நாம் அந்த பக்கம் போனால் மாட்டிப்போமே அக்கனைடோ டக்குன்னு யோசி டக்குன்னு யோசி ஓகே நம்ம கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி இந்த இடத்துல தான் இருந்தோம் நம்ம இந்த இடத்துலையே போயிட்டு அப்படியே பதிங்கிருவோம் இப்போ அவன் இங்கே வரமாட்டான் தான் நினைக்கிறேன் வரக்கூடாது அவள் வந்து இந்த பாத்ரூம் பக்கம் வந்தே நான் பார்க்கல அவள் வந்தால் அந்த நேராக அந்த ட்ரெஸ்ஸிங் ரூமுக்கு போகிறா இல்லாட்டி அங்கேருந்து அந்த அதுக்கு கொஞ்சம் ரைட்டில் ஒரு இடம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த இடத்துக்கு போகிறா அப்படியே அங்கேருந்து மறுபடியும் கிச்சன் வழியே வெளியே போயிட்டு அங்கே கிணறு இருக்குல்ல கிணத்தை தாண்டி போயிட்டு இந்த ஜன்னல் கண்ணாடியெல்லாம் இருக்குல்ல அந்த இடத்துல போய் நின்று பார்க்குறா திருப்பி இதையே வந்து ரிவர
இப்போ நம்ம வந்து அவள் போனதுக்கப்புறம் நம்ம இங்கேருந்து வெளியே போவோம் ஓகே டைம் ரொம்ப ஆகிடுச்சி இப்போ டோரை திறந்து வெளியே போகிறது மட்டும்தான் பாக்கி ம் நமக்கு என்ன சத்தமாக கேட்கல இது வரைக்கும் என்ன சத்தம் இந்த நேரம்னு பார்த்து அவள் வராங்க வந்துட்ருக்கா டோரை க்ளோஸ் பண்ணுறா பாட டோரை க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் ஓகே இதுக்கப்புறம் வரமாட்டா அவ தப்பிஷ்டம் எங்க நம்ம டோர் க்ளோஸ் பண்ணது அவ்வளோ சத்தம் கேட்டுருச்சு போகிறோம் இங்கே கரெக்டாக தேர்ந்தெடுத்து தாங்க வர மாட்டிக்கிட்டோம் அக்கா வழி முடிக்காத வெளியே போயிடுற ஓ என்னடா நடக்குது இங்க என்னால் ஒன்றுமே பண்ண முடியலங்க ஓகே ஓடிட்டா இந்த டாலிஸ்மன் வந்து ஏதோ பண்ணிச்சுங்க ஓகே இது வந்து ஒரு சேவ் பாயிண்ட் டாலிஸ்மனா இது வந்து ஈவில் ஸ்பிரிட்லாம் வந்து ரெப்பல் பண்ணிடுமா அதாவது வெரைட்டி அடிச்சிடுமா எனிமீஸ் வந்து இது பக்கத்தில் வர ட்ரை பண்ணால் ரெப்பல் பண்ணி விட்டுரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி ஒரு வாட்டி யூஸ் பண்ணால் அதோட பவர் வந்து குறைஞ்சிரும் அதோட மேஜிக் பவர் குறைஞ்சிரும் அது மாதிரி சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி இது வந்து அடிக்கடி யூஸ் பண்ணால் அதோட பவர் சுத்தமாக இல்லாமல் போயிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது கலர் வந்து இப்போ ஃபேட் ஆகிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறான் இது ஃபேட் ஆனாலுமே இந்த இடத்துல வந்து சேவ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அவள் வெளியே போயிட்டா ஆனால் எந்த இடத்துக்கு போனால் தான் தெரியல டேரெக்டாக போயிட்டு இப்போ அந்த நோட்டு எங்கே இருக்குன்னு பார்க்கணும் இந்த இடத்துல தான் கடைசியாக அவள் ஏதோ சவுண்டு கொடுத்தா கீழே விழுற மாதிரி மயங்கி கீழே விழுந்துட்டாலும் அதில் என்னென்னு தெரியலங்க கிரானியில் மாதிரி அவள் ஒரு டூ மினிட்ஸ்க்கு வரமாட்டா அப்படின்னு சொல்லி எதுவும் டெக்ஸ்ட்டெல்லாம் காட்டல ஓகே நம்ம இந்த பக்கம் வந்துட்டோம் இது வரைக்கும் எந்த அசம்பாக எதுவும் நடக்கலை ஓகே இதுக்குள்ளே வந்து அந்த பென்சிலை யூஸ் பண்ணணும் ஐயோ இது யூஸ் பண்ண முடியல பென்சில் பென்சில் ஓகே 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 ஒர்க் அவுட் ஆகுது இப்போ இதில் ஏதாவது கிடைக்குதான்னு பார்ப்போம் சிக்ஸ் ஜீரோ டபுள் நைன் சொல்லி அந்த கோடு கிடச்சிருக்கு நம்ம எதிர்பார்த்தது தான் சிக்ஸ் ஜீரோ டபுள் நைன் இந்த கோடை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அந்த ரூமோட லாக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்படி சொல்கிறது கோடு லாக்கு தான் நாலு டிஜிட் கோடு போட்டோம்னா அன்லாக் ஆயிரும் அதை அப்போவே பார்த்தோம் நம்ம அதை போய் போட்டு பார்ப்போம் சிக்ஸ் ஜீரோ டபுள் நைன் சிக்ஸ் ஜீரோ டபுள் நைன் இது ஞாபகம் வச்சுக்கணுங்க வழி வேறு எங்கேன்னு தெரிலங்க இவ்வளோ இருட்டாக இருக்குது எந்த பக்கம் போனதே தெரில இது வெளியே போகிற வழி அப்போ இது என்னடா ரூம் இது ஐயோ என்னடா இப்படி வச்சுருக்கீங்க ஆ எப்பா எப்படி ஒரு வாட்டி கண் ஒரு வழியை கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ஸோ வா இந்த வழியை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு போதும் போதும் ஆச்சு அட நம்ம கையில் தான் ஃப்ளாஷ் லைட் இருக்கே இதை மறந்துட்டு நம்ம பாட்டுக்கு தள்ளாடிக்கிட்டு இருக்கோம் கண்ணு மூணு தெரியாமல் அங்கே வழி எங்கே இருக்குன்னு சை ஒரே அசிங்கமாக போச்சு ஓகே இப்போ வந்து நம்ம டேரெக்டாக போயிட்டு இந்த லாக்கை வந்து ஓப்பன் பண்ணோம்னா டோர் ஓப்பன் ஆயிருங்க டோர் ஓப்பன் ஆன ஓப்பன் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம உள்ளே போயிடலாம் ஓகே சிக்ஸ் ஜீரோ ஜீரோ நைன் இல்லடா ஓப்பன் ஆகலை ஒரு வேளை சிக்ஸ் ஜீரோ டபுள் நைனா கன்ஃபியூஸ் ஆகுதே ஓகே இது தான் நினைக்கிறேன் ஆ ஓகே பார்த்தீங்களா சிக்ஸ் டபுள் ஜீரோ நைன் போட்டால் ஓப்பன் ஆகலை சிக்ஸ் ஜீரோ டபுள் நைன் போட்டால் ஓப்பன் ஆகுது ஓகே கோடு தப்புன்னு நினச்சிட்டேன் கொஞ்சம் நேரத்தில் நான் என்னடா அது வந்துட்டாங்க இவா அக்கா மன்னிச்சிருக்கா ஜோ டக்குனு போகிறேங்க ஐயோ கட்சின்னு ஓடுதுங்க அது பாட்டு ஓடுது நாளாக எதுவும் பண்ணல என்ன பண்ணுறான்னு தெரியலையே இழுத்து போடுறா டக்குன்னு இதை ஆ இப்ப நீ உள்ள வா பாக்கலாம் ஓ ஒடிச்சிட்டு உள்ள வராங்க என்ன அமைதியா போயிட்டா இதுக்கப்புறம் வேற ஏதாவது வில்லன் வருவானா என்ன இல்ல வேற ஏதாவது பேய் வருமோ என்னங்க அமைதியா போயிருச்சு அது என்ன கதைன்னு ஒண்ணும் பொருளியா என்ன நரகண்டாதுன்னு கேட்குறான் கினு மியாமா கினு மியாமான்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம மினாட்டோ அதாவது இந்த நம்ம ப்ரோட்டோ கனிஸ்ட் இருக்கான் பார்த்திங்களா அவனோட பாட்டி அவங்க வந்து ல டாக்டர் கிட்டே ஒரு லெட்டர் வந்திருக்கு என்னென்னா இவங்களோட ரிசல்ட் வந்து வந்துருச்சான் இவங்க எக்ஸ்ரே இமேஜஸ் பார்க்கும்போது இவங்க தலையில் வந்து ஒரு கட்டி இருக்கிறது தெரிய வருதான் ரைட்டு இவங்க மூலையில் வந்து ஒரு கட்டி இருக்காங்க அதனால தான் இவங்களுக்கு வந்து தலைவலி அதே மாதிரி ஞாபகம் மாறதெல்லாம் அதிகமாக இருக்கான் ரைட்டு இது கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கலான கண்டிஷன் தான் அந்த பாட்டிக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு இது இருக்குங்க பாவங்க அந்த வயசான காலத்தில் இது அப்படியே போச்சுன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து மெமரிலாஸ் ஆகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கான் அதே மாதிரி இவங்க யூஸ் பண்ணுற அந்த பெயிண்ட் கிளாஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நேரத்துக்கு மட்டும் அந்த வழியிலேருந்து உங்களுக்கு ஒரு எப்படி சொல்கிறது ரிலீஃப் கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவ்வளோதான் 
இவங்கள வந்து எவ்வளோ சீக்கிரமாக முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கூட எல்லாம் பேசிவிட்டு கிளினிக்கில் வந்து சேருங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க டாக்டர் பேன்ஸோ நாகாமோனா ஸ்ரீ நாகா நோமா என்னடா வேறு இதெல்லாம் ரைட்டு இவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பிரெயின் டியூமர் இருக்கிறதுனால தான் இந்த மாதிரி மயக்கம்லாம் போட்டு விழுந்துருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் சரி ரைட்டு என்னடா பட்டாமூச்சலாக இருக்குது ஓகே நம்ம ஒரு லெட்ரு படிக்கும்போது அந்த லெட்டரில் இருந்துச்சு பார்த்திங்களா ஒரு மெசேஜ் தாத்தா வந்து சொல்லியிருந்தாரு இந்த பட்டாமூச்சலாம் நான் பிடிக்கிறதெல்லாம் விட்டுட்டேன் அப்படின்னு ஆனால் இவங்க பிடிச்ச வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா அந்த பட்டாமூச்சலாம் இங்கே தான் இருக்கு போல் இவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க தாத்தாவோட மடியில் உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது இந்த பட்டாமூச்சை பற்றியெல்லாம் அவங்க தாத்தா வந்து நிறைய வந்து பேசுவாராம் ரைட்டு இந்த ரூமில் வந்து வேறு எதுவும் எனக்கு தேடுற மாதிரி தெரியல இங்கே தான் இருக்குது இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு பார்த்துருவோம் ஓப்பன் த டோர் ஓ சுவிட்சு அது நான் கூட அது வந்து ஒரு நாபுன்னு நினச்சிட்டேங்க அதை பிடிச்சி இழுத்தா அப்படியே ட்ராயர் மாதிரி வரும்னு நினச்சேன் ஓகே நமக்கு வந்து பெயின் கிளர் கிடச்சிருக்கு இந்த இடத்துக்கு வந்து பார்ட்டியெல்லாம் அடிக்கடி வருவாங்க போலங்க இவ்வளோ பெரிய வீட்டில் அந்த பார்ட்டி மட்டும் இருந்திருக்காங்க பார்த்தீங்களா இதுக்குள்ளே எதுவும் இருக்குது என்னடா அது டிஆர் யூஇ யூஇன்றது யார் எனக்கு தெரிஞ்ச யூஇன்றது வந்து மினாட்டாவோட அம்மான்னு நினைக்கிறேன் ஓகே சாய்ச்சி வந்து யூஇக்கு அனுப்பியிருக்கிற லெட்டர் சாய்ச்சின்றது வந்து மினாட்டாவோட தாத்தா அதாவது மினாட்டாவோட தாத்தா வந்து மினாட்டாவோட அம்மாவுக்கு வந்து லெட்டர் எழுதி அனுப்பிச்சிருக்காங்க ம் ஓகே இப்போ வந்து மினாட்டா வந்து எல எலமெண்ட்ரி ஸ்கூலுக்கு போகிறோம்னா டைம் இவ்வளோ வேகமாக போகுதுன்னு பார்த்தியா நேற்று தான் வந்து குழந்தையாக இருந்த மாதிரி இருக்குது எனக்கு என்னால் வந்து எதுவும் ஹெல்ப் பண்ண முடியல ஏன்னா எனக்கு வந்து வயசு ஆகிட்டே போகுது அப்படின்னு சொல்கிறான் ஆனால் அதை விட நீ வந்து உன் ஃபேமிலி கூட இவ்வளோ க்ளோஸாக இருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கான் ஏன் ஃபேமிலி கூட க்ளோஸாக தானே இருப்பாங்க எல்லாருமே எல்லாருமே ஃபேமிலி கூட க்ளோஸாக தானே இருப்பாங்க ஏ இதுக்கு எதுக்கு இவன் சந்தோஷப்படுறான்னு புரியல எனக்கு சரி அடுத்த பேஜில் பார்ப்போம் உனக்கு எப்போல்லாம் தாகம் எடுக்குதோ அப்போ நான் உனக்கு சொன்னது ஞாபகம் இருக்கட்டும் அதை வந்து கட்டுப்படுத்தாத இது ஒன்றும் உன்னோட தப்பு கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறான் ஏஜிக்கிட்ட ஒரு சில விஷயத்தை மறைச்சி குற்ற உணர்ச்சி ஆயிடுவேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்னத்தை மறைச்சி ஆனால் நீ ஏஜிக்கிட்ட சொல்கிறதுக்கு கூட பயப்படுறியா அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஏஜி வந்து ஒரு நல்ல மனுஷன் அப்படின்னு சொல்கிறான் ஏஜின்றது பார்த்திங்கன்னா மினாட்டாவோட அப்பா போல் ஓகே அவன் ஒரு நல்ல மனுஷன் இல்லைன்னா அவனுக்கு வந்து நான் என்னோட ப்ளஸ்ஸிங்கே கொடுத்துருக்க மாட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறான் ஆஹா நீ ஏஜிக்கிட்ட சொன்னேன்னா உன்னை அவன் அக்செப்ட் பண்ணிப்பான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான் கொஞ்சம் வருஷமாகவே கினுக்கு உன்னை பிடிக்கலன்னு தெரிஞ்சதும் நீ வந்து ரொம்ப வருத்தப்படுற ஏன்னா கினு வந்து இவளோட மேரேஜுக்கும் வரலையாம் அதே மாதிரி அவங்களுக்கு குழந்த பிறந்தப்ப அதாவது மினோட்டா பிறந்தப்போ கூட அவங்க பாட்டி வந்து எதுவும் கண்டுக்கலையாம் கினு வந்து எல்லார்கிட்டையும் இப்படி தான் இருக்கா ஏன் என்கிட்டயும் அவள் அப்படி தான் இருக்கா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்ன ஆனாலுமே இந்த வீட்டை விட்டு கினு வந்து வெளியே போகவே மாட்டாங்களாம் ஓ அதனால தான் இவங்க ஹாஸ்பிட்டல் கூட போகல போல் ஆனால் எக்ஸ்ரேலாம் எடுத்துருக்காங்களே அதுக்கு ஹாஸ்பிட்டல் தானே போயிருக்கணும் தெரில என்னென்னு இது வந்து நீ புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஆனால் கினு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நல்ல தாயாவோ இல்லை நல்ல பாட்டியோ இருக்கிறதுக்கு வந்து தகுதி இல்லாத ஒருத்தி அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறான் அதனால தான் உன்னை வந்து நான் டவுனுக்கு அனுப்பிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறான் அதே மாதிரி இவன் வந்து இன்னமும் வந்து கில்ட்டியாக தான் ஃபீல் பண்ணுறான் ஒரு குற்றணிச்சோட தான் இருக்கானா ஏன்னா அவள் பொண்ணுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு தாய் இல்லாத மாதிரி ஒரு எம்டினஸ் வந்து கொடுத்துட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் அப்புறம் வந்து கினுவை நீ மன்னிக்கணுன்றதுக்காக இதை நான் சொல்லலை ஆனால் கினு வந்து இப்படி தான் அதை நீ புரிஞ்சிக்கோ அப்படின்னு சொல்கிறான் அதுக்கப்புறம் வந்து அடுத்த பேஜில் நான் வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன் ஏஜி வந்து என்னை கினுவை விட்டுட்டு உங்கள் மூணு பேர் கூடயும் வந்து வாழை சொல்லணும்ப்ப அப்படின்னு சொல்கிறான் அது வந்து இவனோட கண்ணில் வந்து தண்ணியை வர வச்சிருச்சான் தண்ணீர் இல்லை கண்ணீர் ஓகேவா நான் மாற்றி சொல்லிட்டேன் ஓகே அதுக்கப்புறம் சைச்சி பார்த்திங்கன்னா மறுபடியும் கினு இருக்கிற மியாமா வீட்டுக்கே திரும்பி வந்துட்டாங்களாம் இப்போ வந்து ஏஜி மினாட்டோவெல்லாம் வந்து யூஇக்கு வந்து இருக்கிறதுனால இதுக்கப்புறம் வந்து நான் அவன் பக்கம் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதாவது அவங்க பொண்ணுக்கு வந்து அவங்க புருஷனும் மகனும் இருக்கிறதுனால இதுக்கப்புறம் நான் அவன் கூட இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இதுக்கப்புறம் நான் வந்து கினு கூட இருக்க போகிறேன் அவள் வந்து ஒரு பலமான பெண்மணி தான் ஆனால் அவளுக்கு வந்து வயசாகிட்டு இருக்கு இதுக்கப்புறம் நான் வந்து அவளுக்கு சப்போர்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி பேசியிருக்கான் அதே மாதிரி லாஸ்ட்டாக வந்து உனக்கு எப்போல்லாம் என் கூட பேசணும்னு தோணுது அப்போல்லாம் வந்து எனக்கு கூட பேச தயங்காது அப்படின்ற மாதிரி பேசி முடிச்சிருக்கான் ஓகே இப்போ இங்கேருந்து வெளியே போகிற ஒரு வழி இருக்குது அந்த ரூமில் வந்து வேறு எதுவுமே இல்லை ரெண்டு லெட்டர் இருந்துச்சு அவ்வளோதான் ஓகே ஒரு நல்ல கதை
ஓகே இது வந்து புது இடம் போடுங்க இந்த இடத்துக்கு வந்ததும் புதுசாக லோட் ஆகுது ஓகே இங்கே எதாவது நமக்கு கிடைக்குதான்னு பார்ப்போம் இது நம்ம வந்த வழி இது மறுபடியும் லெட்டரா எத்தனை லெட்டர்ரா ஓகே கிணு மியாமாவுக்கு வந்து யார் லெட்டர் போட்டிருக்குதுன்னா ஏஜி அதாவது மினாட்டாவோட அப்பா பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாட்டிக்கு வந்து லெட்டர் போட்டிருக்காங்ங்க அதாவது அவங்க மனைவி இறந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்ச நாள் ஆயிடுச்சு இப்போ என் பையனை பற்றி கொஞ்சம் பேசணும் அதுக்காக உங்களுக்கு அந்த லெட்டர் போட்டிருக்கேன் அவனுக்கு வயசு இப்போ வந்து பதிமூணு வயசு ஆகுது இப்போ அவன் மிடில் ஸ்கூலுக்கு போக ஆரம்பிச்சிட்டான் சம்மர்லேருந்து அவங்ககிட்ட ஒரு விஷயத்த கண்டுபிடிச்சேன் அவன் வந்து ரொம்பவே தாகத்தோடு தென்படுறான் நிறைய தண்ணி குடிச்சிக்கிட்டே இருக்கான் இவன் வந்து வெயில் காலத்தினால தான் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறான்னு நினச்சேன் ஆனால் விண்டர் வந்ததுக்கப்புறமும் பார்த்தீங்கன்னா அவன் அதே மாதிரி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் அதனால் அவனை வந்து ஒரு டாக்டர் கிட்ட கூப்பிட்டு போனால் அந்த டாக்டர் வந்து என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா அவனுக்கு வந்து எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அவன் நார்மலாக தான் இருக்கான்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே அதுக்கப்புறம் அடுத்த பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்க்கும்போது யூக் கூட இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை இருந்துச்சு அவனும் வந்து இதே மாதிரி நிறைய தண்ணி குடிச்சிட்டே இருப்பா அவகிட்ட இதை பற்றி கேட்கும்போது அவன் என்ன சொல்கிறான்னா அவங்க அப்பாவுக்கும் வந்து அந்த மாதிரி தான் இருந்ததான் அதே மாதிரி இவன் என்ன சொல்கிறான்னா இதை பற்றி எதுவும் கவலைப்பட வேணாம் இதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறான் உங்கள் வீட்டுக்கார் இதை பற்றி எதாவது சொல்லியிருந்தால் எனக்கு கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் நான் உங்களோட ரெப்ளைக்காக வெயிட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லெட்டரை முடிச்சிருக்காங்க ம் ஓகே இதனால தான் எனக்கு ரொம்ப தாகம் எடுக்குதா அப்படின்னு சொல்கிறான் இது வந்து ஒரு ஜெனட்டிக் டிசார்டர் மாதிரிங்க இப்போ வந்து தாத்தாவுக்கு இருக்கிற வியாதி வந்து அம்மாவுக்கு வரும் அம்மாவுக்கு இருக்கிற வியாதி வந்து பையனுக்கு வரும்ல அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் தான் அவங்க தாத்தாவுக்கு வந்து நிறைய தண்ணி தாங்க எடுக்குமோ அது மாதிரி அவங்க அம்மாவுக்கும் நிறைய தண்ணி தாங்க எடுத்துருக்கு இப்போ இவனுக்கும் வந்து அந்த மாதிரி தண்ணி தாங்க எடுக்குது அப்படின்னு சொல்லி இவன் இப்போ புரிஞ்சிக்கிட்டான் சரி ஓகே இப்போ இந்த இடத்துல வந்து ஏதோ இருக்குது என்னடா அது மறுபடியும் லட்டரா ப்ரோ வேணா ப்ரோ ஓகே பத்து ரூபா காயினு சாரி பத்து எண் காயினு உங்கள் கீழே ஏதோ ஒன்று இருக்குது இது என்னது இந்த பக்கம் ஏதோ சத்தம் வேறு கேட்குது சரி இதை எடுப்போம் ஓகே கார்டன் ஸ்க்ரால் ஹேங்கிங் ஸ்க்ரால் டெபிக்டட் ஏ உமன் பரிட் இன் ஏ கார்டன் ஆ ஒரு பெண்மணியை வந்து ஒரு கார்டனில் புதைச்சி வச்சுருக்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்க்ரால் கிடச்சிருக்கு அட்டம் கொய்யால் எந்த சத்தத்துக்கே பயந்துட்டேன் சரி ஓகே இப்போதைக்கு அவள் வரமாட்டா போல் இந்த இடத்துக்கு அவள் வந்தாலும் இது ரெப்பல் பண்ணி விட்டுறோம் ஓகே நம்ம சேவ் பண்ணிக்கலாம் அந்த இடத்துல ஓகே இது இந்த இடத்துல இருக்கிறது நல்ல விஷயம் தான் சரி இங்கே வேறு எதாவது வழி இருக்கான்னு தெரிலங்க இது கிட்டே போனாலே வந்து இது லைட் ஏரியா ஆரம்பிச்சிருதுங்க ஓ ஓகே ஓகே சரி ஓகே இப்போ நம்ம வந்து ஏதாவது கிடைக்குதான்னு பார்க்கலாம் எதுவுமே இல்லை இப்போ நான் இங்கேருந்து என்ன அடுத்து என்னடா பண்ணோம் ஏதோ கிடைக்குதான்னு பார்க்கணுங்க ஓகே இந்த கேம் தான் விளையாடணும் போல் எனக்கு தெரிஞ்சு விளையாடி பார்ப்போம் கமான் என்ன பண்ணணும் ஓகே ஒரு டென் இயர்னு போட்டாச்சு இப்போ லெஃப்ட் கிளிக் கழித்து பிடிச்சி லெஃப்ட்டு ரைட்டுன்னு ட்ராக் பண்ணணுமா ஓகே ட்ராக் பண்ணி இப்போ விட்டு என்ன ஆகும் ஓகே விடணுமா எவ்வளோ இழுத்து பிடிக்கணும் ஓ ஓகே ஓகே புரிஞ்சிருச்சு இப்போ கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா கோல்டு ஒன்று இருக்குல்ல இந்த காயினை வந்து அந்த இடத்துக்கு கொண்டு போனோங்க அந்த இடத்துக்கு கொண்டு போய்ட்டு நமக்கு வந்து ஏதோ கீ மாதிரி ஏதோ கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன் இது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமானது தான் இதை நம்ம கொஞ்சம் ஃபோர்ஸாக அடித்தா என்ன ஆகுன்னா அந்த லாஸ்ட்டில் வந்து கொஞ்சம் இது இருக்குது பார்த்திங்களா கொஞ்சம் ஓட்ட ஓட்டையாக அதுக்குள்ளே போயிடும்னு சொன்னால் போயிடுச்சு ஓகே அடுத்த காயின் போடுவோம் நம்மக்கிட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பதினெட்டு காயின் இருக்குது அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை போட்டுக்கலாம் போட்டு அவ்வளோ கரெக்டாக வந்துருச்சு இப்போ அடுத்து ஓகே ஓகே நோ 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 இதுக்கெல்லாம் தயங்கக்கூடாது ஓகே இது வரைக்கும் வர வச்சாச்சு இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் அப்படியே ட்ரை பண்ணி அங்கே போகிறோம் ஐசி நீங்கள் நின்றேன் இன்னும் கொஞ்சம் இழுத்து ஐ ரொம்ப அடித்து அந்த பக்கம் போயிடும் பார்க்குறேன் ஓகே கரெக்டாக அடித்தாச்சுங்க இப்போ வந்து மறுபடியும் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தட்டி கரெக்டான இதில் அடித்தோம்னா அது அந்த மூணு வாட்டில் இல்லாமல் இந்த பக்கமே வந்து விழுந்து உள்ளே போயிடும் அது உள்ளே போச்சு நான் அங்கே போய் அடித்து அங்கே அடிக்கணுமா இன்னும் ரெண்டு இருக்கா ஐயோ விளங்கும்டா ஒய் 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 ஏன் இப்படி பண்ணுற கமான் அடிச்சிடு சீசே ஓகே இது அடிச்சிடு இது கொஞ்சம் பொறுமை அடிக்கணுங்க ரொம்ப வேகமாக அடித்தா அப்படியே அந்த பக்கம் போயிடுது ஓகே இந்த பக்கம் வந்துருச்சு சூப்பர் அப்படியே போ பார்க்கலாம் ஓகே வந்துருச்சு நெக்ஸ்ட் இனிப்போ இதுதான் கொஞ்சம் பார்த்து பத்திரமாக பண்ணணும் இல்லாட்டி அந்த பக்கம் மூணுத்துலேயும் போய் விழுந்துருது ஆ ஒரு கரெக்டான பாயிண்ட்டில் வச்சு அடிச்சா தான் அங்கே போயிடும் அப்பாடாக போயிடுச்சு ஓகே இப்போ வந்து மறுபடியும் அந்த பக்கம் அடிக்கணும் போயிரு
ரெண்டு லெட்டர் மட்டும் இருந்திருக்கும் ஓகே இங்கே ஒரு ஸ்க்ரால் மாதிரி ஒன்று கிடச்சிது ஓகே இங்கே தான் ஒன்று இருக்குங்க இதையே நான் கண்டுக்கல பொட்டி ஓப்பன் பண்ண முடியுமா மேலே படிக்கிட்டு வரப்போதா அதையும் இப்போ தான் கவனிக்கிறேன் ஓப்பன் தி ஸ்டோர் இது ஓப்பன் ஆகாது ஆனால் இதில் வந்து எந்த கீ ஓலும் இல்லை அதே மாதிரி எந்த ஒரு லாக்கும் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறான் இது வேறு ஆகுன சவுண்டு போட்டு நம்மளை பயம் ஓடுத்துதுங்க எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த படிக்கட்டு மேலே போய் பார்த்தா ஏதாவது நமக்கு பதில் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது பொம்மை ரைட் சரி மேலே போவோம் நீ எதுவுமே இல்லையா ஆ இதுக்குள்ளே எதுவும் இருக்கும் போல் மறுபடியும் ஒரு ஸ்க்ரால் இருக்குது இந்த இடத்துல ஆக் ஸ்க்ரால் ஹேங்கிங் ஸ்க்ரால் டிஃபிக்டிங்கு உமன் அண்டு ஆக் ஓ கே ஒரு பருந்தும் பருந்தா கழுகா ஆக்குனா என்னன்னு தெரியல தமிழில் என்னன்னு சரியாக தெரியல எனக்கு சரி ரைட்டு இந்த இடத்துல வந்து மேயரோட ஃபோட்டோ இருக்குது நம்ம அன்றைக்கே பார்த்தோம் வேறு எதுவுமே இல்லையாங்க ஓகே இந்த இடத்துல எதுவும் இருக்குங்க வின்டர் கார்டன் ஸ்க்ரால் ஓகே நம்மக்கிட்ட இருக்கிற ஸ்க்ரால்லாம் இருக்குது இந்த இடத்துல அதே மாதிரி இந்த இடத்துல ஆல்ரெடி வந்து ஒரு ஸ்க்ரால் இருக்குது வாட் இஸ் திஸ் ப்ரோ இட்ஸ் ஹேங்கிங் ஸ்க்ரால் டிஃபிக்டிங்கு உமன் அப்புறம் ஒரு போட்டு ஓகே இது ஓகே இது வந்து ஸ்ப்ரிங்காம் ஓகே நாலு கிளைமேட்டும் அவங்க வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி அதில் வந்து ஒரு ஆணி மாதிரி போட்டிருக்காங்க ஆக் ஸ்க்ரால் ஒன்று இருக்குது கார்டன் ஸ்க்ரால் ஒன்று இருக்குது ரெண்டு தான் இருக்குது ஆல்ரெடி இங்கே ஒன்று இருக்குது எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னொரு ஒரு ஸ்க்ராலும் எங்கே இருக்கும்னு நினைக்கிறேங்க தேடி கண்டுபிடிச்சி எடுக்கணும் போல் எங்கே இருக்கும் இங்கே இருக்கா ஆ காயினா அது அட தற்குறி சரி இங்கே வேறு எதாவது கிடைக்கிறதுன்னு பார்ப்போம் இங்கே ஒன்று இருக்குது ஆ ஓகே இதுக்குள்ளே ஒன்று இருக்குது லயன் ஸ்க்ரால் கிடச்சிருக்கு ஓகே நமக்கு வந்து மூணு கிடச்சிருக்கு ஆல்ரெடி ஒன்று அங்கே இருக்குது அதனால் பிரச்சனை இல்லை இது நாலுத்தையும் வந்து இதில் வைக்கணும் ஆனால் கரெக்டாக இதில் வைக்கணும் போலங்க லயனு ஆக்கு உமன் போட்டில் போகிற மாதிரி அப்புறம் உமனை வந்து புதச்சி வச்சுருக்கிற மாதிரி இது மாதிரி நாலு ஸ்க்ரால் இருக்குது இது எப்படி கரெக்டாக நம்ம கிளைமேட் கூட மேட்ச் பண்ணுறதுன்னு தெரியலையே வின்டரில் லைன் வருமா என்ன என்ன கதை எனக்கு ஒன்றும் புரியல ஏதோ ஒன்று எல்லாத்தையும் மாட்டி பார்ப்போம் நடக்குதுன்ட்டு ஒன்றுமே நடக்கல இல்லை எனக்கு புரியலையே என்ன பண்ணணும் ஓகே இங்கே ஏதோ ஒன்று இருக்குது இதை படித்து பார்ப்போம் இந்த லெஜண்ட் ஆஃப் ஃப்ரின்சஸ் மாயூ ஓகே முன்னொரு காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா மாயூன்னு சொல்லி ஒரு இளவரசி வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்தாலாம் அவள் வந்து ரொம்ப அழகாக இருப்பாளாம் ரைட்டு ஸ்ப்ரிங்கில் வந்து மூணு க்ளோ ஆகும்போது கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க ஸ்ப்ரிங்கு மூணுன்னு இருக்குது அதில் லயன் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி ஆஸ் த சம்மர் மூணுன்னு இருக்குது அதில் வந்து ஆக்குன்னு இருக்குது ஓ காய்ஸ் நமக்கு பதில் கிடச்சிருச்சு சம்மரில் போயிட்டு நம்ம ஆக் வைக்கணும் ஸ்ப்ரிங் மூணில் போயிட்டு லயன் வைக்கணும் அப்போ இன்னொரு ரெண்டுத்தில் என்ன தவிக்கணும் ஆட்டம் மூணில் பார்த்திங்கன்னா போட் வைக்கணும் வின்டர் மூணில் பார்த்திங்கன்னா கார்டன் வைக்கணும் ஓகே நமக்கு வந்து இப்போ பதில் கிடச்சிருச்சு இப்போ அப்போ அந்தந்த ஸ்க்ராலில் எடுத்து நம்ம அந்தந்த இடத்துல வச்சுட்டா நமக்கு வந்து புதுசாக ஒரு வழி கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன் பார்ப்போம் எனக்கு தெரிஞ்சு கீழே இருக்கிற அந்த டோர் தான் ஓப்பன் ஆகும்னு நினைக்கிறேங்க போய் பார்த்துருவோம் இவ்வளோ சப்பையாக கண்டுபிடிப்போம் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை இந்த கதை பார்த்திங்கன்னா இவங்க அம்மா வந்து சின்ன பையனாக இருக்கும்போது சொல்லிட்டு இருப்பாங்களாம் அந்த நைட் வந்து இவனால் தூங்கவே முடியல அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறான் இதை பார்த்தா பேய் கதை மாதிரி கூட இல்லையே பேய் நாய் இவங்க எப்போ எப்படியோ போயிடுச்சு இது எனக்கு தெரிஞ்சு அதுக்கு எப்படிங்க நம்ம இங்க இருக்கிறது தெரியும் இவ்வளவு மேல வந்து கையை விட்டு நம்மளை பிடிக்க பாக்குது ஓகே நம்ம கரெக்டான ஸ்க்ரால் எடுத்து வைக்கணும் ஓகே ஆட்டம்ல பாத்தீங்கன்னா போட் ஸ்க்ரால் வச்சாச்சு இப்ப நெக்ஸ்ட் வந்து சம்மர்ல ஆக் ஸ்க்ரால் வைக்கணும் ஓகே இதையும் வச்சுட்டேன் சத்தம் கேட்குது அது இடி இடிக்கிற சத்தம் இல்லை ஏதோ டோர் ஓப்பன் ஆகிற சத்தம் தான் நானும் ஃபஸ்ட்டு வந்து இடி இடிக்கிற சத்தம் மாதிரி தான் கேட்டுச்சு ஓகே இப்போ கீழே இருக்கிற டோர் வந்து ஓப்பன் ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் அந்த இடத்துக்கு போகணுமான ஒரு பயமாக இருக்குது ஏன்னா ஒருத்தி வந்து இப்போ தான் பயம் முடிச்சுட்டு போனானும்ல ஒரு வேலை அங்கே போய் அவள் பதுங்கிருப்பாளோ ஒரு இருக்குமோ தெரியலையே அவளுக்கு எப்படி இந்த இடம்லாம் தெரியும் ரொம்பவே கொஞ்சம் சுவாரஸ்யமாக போகுது கதை இது வெளியே போகிற வழி இந்த டோர் ஓப்பன் ஆகலை அப்போ அந்த டோர் தான் ஓப்பன் ஆகிருக்கணும் ஆ இது வேறு ஆகுனா பயம் முறுத்துதுங்க ஓகே இது ஓப்பன் ஓ சி இந்த இடத்துல நம்ம காயின் எடுத்தோம் இல்லை நான் கூட இங்கே ஏதோ புதுசாக நம்ம மறந்துட்டோம் போல் அப்படின்னு சொல்லி அதை திறந்து வேறு பார்க்குறேன் இதையும் மறந்துட்டெல்லாம் போகல சரி போவோம் பார்த்து பத்திரமாக போடா ஏதாவது இருக்கா எதுவுமே இல்லை ஓகே மறுபடியும் ஒரு பத்தேன் காயினு
எனக்கு தெரிஞ்சு ஏ கேண்டல்லாம் யார் இந்த இடத்துல ஏற்றி வச்சுருக்காங்க இந்த ஊர்லேயே யாருமே இல்லை பாட்டி வந்து நேற்றையும் வாங்கிட்டாங்க அப்போ யாரோ கேண்டல்லாம் ஏற்றி வச்சுது பாசிபிள் ப்ரோ ஓகே ஈஸியாக திறக்கிற மாதிரி தான் டோர் இருக்குது நான் கூட எதாவது லாக் எது இருக்குமோன்னு நினச்சேன் மறுபடியும் க்ளோஸெல்லாம் பண்ண முடியாதா ஓகே எங்கே இந்த கேண்டில் ஏற்றி வச்சுருக்கிறது தாங்க இப்போ எனக்கு டவுட்டாகவே இருக்குது என்னடா அது இது தண்ணி ஊற்றி வைக்கிற மாதிரி இதெல்லாம் இருக்குது இந்த வண்டி எப்படிங்க உள்ளே வந்துச்சு அது இருக்கிறதே ஒரு சின்ன வழி அதுக்குள்ளே இந்த வண்டி எப்படி எடுத்துகிட்டு வந்தானுங்க ஓ இங்கே ஒரு வழி போதுங்க மேபி அது வழி எடுத்துகிட்டு வந்துருக்கலாம் இது என்னடா அது இது ஏதோ கோழி அடைச்சி வச்சுக்கிற இடம் மாதிரி தெரியுது இந்த இடத்துல இதுக்கு கோழியெல்லாம் அடைச்சி வைக்க போகிறாங்க லார்ட் கியூபை கியூபைன்றது யார் ப்ளீஸ் ஃபார் கியூ மீ ஐ ஹவ் சீன் நத்திங் நான் எதுவுமே பார்க்கல நான் யார்கிட்டையும் எதுவுமே சொல்லலை என்னோடய வாய் வந்து எப்போவுமே மூடியே கிடக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறான் நான் எப்போவுமே வந்து மியாம ஃபேமிலிக்கு வந்து எப்படி சொல்கிறது சர்வ் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன்னு சொல்கிறான் தமிழில் எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரில என்னை எங்கேருந்து வெளியே போக விடுங்க நானும் மனுஷந்தான் என்னோடய கரியை வந்து அந்த கிரியேச்சருக்கு கொடுக்காதீங்க ப்ளீஸ் அப்படின்றான் எந்த கிரியேச்சருக்கு ஓ இப்போ வெளியே ஒருத்தி சுற்றிக்கிட்டு இருக்கல அவள் கிரியேச்சரா ஓ கேட் ரைட்டு மனுஷ கரியை சாப்பிடுவாங்க அவ அவளுக்கு இவனோட கரியை வேறு பிச்சு கொடுத்துருக்கா இங்கே என்னடா ஏதோ கோழி கறி கோழி காலத்தடைய பிச்சு கொடுக்குற மாதிரி பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க மனுஷன்டா இந்த கேண்டலெல்லாம் எவனா ஏற்றணுவேன் இந்த டார்ச் லைட்டோட அவ்வளோ ப்ரைட்டாக இருக்குது அந்த கேண்டலு ரைட்டு டார்ச் லைட் ஆஃப் பண்ணியே வச்சு போவோம் ஓகே டோர் வந்திருக்குங்க இப்போ வெளியே போவோம்னு நினைக்கிறேன் வெளியே போகிறோமா ஆ யாராவது இருக்கீங்களா ஓகே யாரும் இல்லைன்னு தான் நினைக்கிறேன் ஓகே டார்ச் லைட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அவட எதுவும் இல்லை கோகோதே கிடோ மாதிரி இது எந்த ஒரு முட்டு சந்து அப்படின்னு சொல்கிறான் முட்டு சந்தா அது நீ சொல்லாத நான் சொல்கிறேன் ஆ மியாமாவோட சில்க் ஃபார்ம் ரெக்கார்டு இதில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மறுபடியும் ஒரு லெட்டரை படிக்கணும்னு தாங்க எனக்கு கடுப்பாக இருக்குது எவ்வளோடா லெட்டரை படிக்கிறது நான் ஓகே இதை ஷார்ட்டாக சொல்லிடலாம் இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா மியாமா சில்க் ஃபார்ம்ஸ்னால் ரொம்பவே வந்து ஃபேமஸான சில்க் ஃபார்ம் அந்த இடத்துல அதாவது இவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பட்டுப்பூச்சி வளர்த்து விற்கிறவங்க போல் ஓ ஓ இவங்களோட பட்டுப்பூச்சி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குமா மியாமா சில்க் ஃபார்ம் திரட்டெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே பளப்பலன்னு இருக்குமா அதே மாதிரி ரொம்ப ஃப்ளெக்சிபிளாகவும் இருக்குமா இந்த மியாமா ஃபேமிலியோட சில்க் ஃபார்ம் இருக்கு இல்லையா அது கொடுக்குற நூலை வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சொர்க்கத்தின் நூல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களாம் இந்த பட்டுப்பூச்சியெல்லாம் வந்து இவங்க பாரம்பரியமாக வந்து வளர்த்துட்டு வராங்களாம் என்னடா பட்டுப்பூச்சி கதையெல்லாம் வந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்கீங்க நான் கூட ஏதாவது இம்பார்ட்டண்டாக இருக்கும்னு நினச்சேன் ஓகே இந்த இடத்துல வந்து சேவ் பாயிண்ட் இருக்குது சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே பத்திரமாக சேவ் பண்ணி வச்சுப்போம் இது வரைக்கும் எந்த அசம்பாவதமும் நடக்கலை நம்ம அந்த வீட்டை விட்டு வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் ஒரே வாட்டி மட்டும் நடுவில் வந்து பயமுறுத்தினா நம்மளை அதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாலஞ்சு வாட்டி நம்ம கதையை படிச்சிட்டோம் கிருட்டு கிருட்டு சத்தம் கேட்குது ஏதோ போட்டில் இருந்தால் ஒரு சத்தம் கேட்குமே அப்படியே மர போட்டில் இருந்து அந்த மாதிரி கேட்டுக்கிட்டு இருக்குது இங்கேருந்து வெளியே போகிறதுக்கு வழி இல்லையான்னு போது எனக்கு கொஞ்சம் ஆச்சரியமாக இருக்குது இது டாலிஸ்மன் மட்டும்தான் இருக்குது வேறு எதுவும் இங்கே இருக்கா வேறு எதுவுமே எங்கே இல்லையாங்க வந்தவளே ரிட்டன் போகிறதுக்கு கடை நான் வந்தேன் இங்கே ஆ இங்கே தான் இருக்குது என்ன வெளியே இவ்வளோ காத்தடிக்குது என்னென்ன ஒன்றும் தெரில சரி இது கிளிக் பண்ணி பார்ப்போம் நடக்குது வெளியே வந்து காத்தடிக்கிற மாதிரி கேட்குது அப்படின்னு சொல்கிறான் வெளியேன்னு இல்லை இந்த இடத்துல காத்தடிக்கிற சவுண்டு கேட்குதுன்றான் இந்த வால் அதாவது இந்த செவர் வந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமைஞ்சாயிட்டான் என்ன சொல்ல வரான்னு தெரியலையே எனக்கு தெரியும் ஒரு ரகசிய வழி அப்படின்னு சொல்லிட்டு துறக்கிறான்னு நினைக்கிறேன் துறை ஓகே ஒன்றும் பண்ண வேணாம் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுக்குறாங்க இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டு சும்மா இதுக்குங்க போகணும் இது திறந்துட்டு போவோம் இது ரெண்டு டிசீஸே இன்னும் இவ்வளோ இருட்டாக இருக்குது ஒன்றுமே தெரில ஓ நவுல் ஓடிங்க கருமங்க நான் கூட என்னடா இவ்வளோ கருப்பாக இருக்குது எங்கேன்னு தரா போகிறது இதில் அப்படின்னு நினச்சிட்டேன் ஓகே இந்த இடமே கொஞ்சம் வெளிச்சமாக தான் இருக்குது நம்ம டார்ச் யூஸ் பண்ணுவோம் ப்ரோ 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 மறுபடியும் கதை சொல்கிறாங்க ப்ரோ இந்த ரெட் டாலிஸ்மன் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் சாமா இது எங் இருக்கிற இடத்த பார்த்திங்கன்னா அது வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுமா இது வந்து பழங்காலத்தெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறதான் ஓகே இது பார்த்திங்கன்னா க்ரிம்சன் கலரில் இருக்கிற ஒரு 
பேப்பரில் தான் வந்து இது பண்ணுவாங்களா ரெட் கலர் பேப்பரில் ஆனால் அதோட இங்கு பார்த்திங்கன்னா பிளாக் கலரில் இருக்குமா அது என்ன சிம்பிள்னு யாருக்கும் தெரியாதான் ஆனால் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா சூரிய கடவுளை வந்து குறிக்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி எல்லோரும் என்ன நம்புகிறாங்கன்னா இது வந்து நெகட்டிவ் எனர்ஜி வந்து பியூரிஃபை பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இந்த ஊரில் இருக்கிற ஒருத்தர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா ஒரு டீமன் வந்து இந்த இடத்துக்கு வந்துச்சுன்னா அந்த டாலிஸ்மன் வந்து உடனே ஒரு ரேடியன் லைட் வந்து வெளியே விடும் அப்படி டீமனை வந்து அப்படியே இப்படி டார்ச்சர் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ப்ரோ வெயிட் ஏ மினிட் இந்த டாலிஸ்மன் இருக்கிற ரூமுக்கு அந்த பேய் வர ட்ரை பண்ணப்போ இதனால தான் அந்த லைட்டெலாம் வந்து எமிட் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் எனக்கு ஒரு சந்தேகமாகவே இருக்குங்க டீமன் வந்தால் தானே இது லைட் எமிட் பண்ணுன்னு சொன்னாங்க நான் வந்தால் இதுக்கு நான் லைட் எமிட் பண்ணுது ஆனால் டீமன் வந்தப்போ நிறைய கொடூரமாக வந்து லைட் எமிட் பண்ணிச்சு அந்த பேய் வந்து அந்த ரூமுக்கு வந்து வர ட்ரை பண்ணப்போ இந்த இடத்துல இது ஒரு ஃபோட்டோ இருக்குது பிக்சர் ஆஃப் அயானோ அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கு இந்த ஃபோட்டோ வந்து பார்த்திங்கன்னா கினுவோட வீட்லேயும் நம்ம பார்த்த மாதிரி ஒரு ஞாபகம் ஆ அவனும் இதை தான் சொல்கிறான் கினுவோட வீட்டில் இதே மாதிரி ஃபோட்டோ நான் பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறான் அயானோன்றது யார் அப்படின்னு யோசிக்கிறான் ஏ அதெல்லாம் இருக்கட்டுங்க டீமன் வந்தால் தானே இது இந்த டாலிஸ்மன் க்ளோ ஆகணும் நான் வந்தால் க்ளோ ஆகுது ஒருவேளை நான் நல்ல டீமனாக இருப்பனும் டீமனில் என்னடா நல்ல டீமன் கெட்ட டீமன்னு கேட்டிங்கன்னா டீமன்ஸ் லேயர் பாருங்கள் அப்போ தான் அவங்களுக்கு தெரியும் அதில் வந்து நல்ல டீமனும் இருக்குது கெட்ட டீமனும் இருக்குது டீமன்ஸ் லேயர் தான் என்னடா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது வந்து ஒரு ஆனிமேங்க அதை பாருங்கள் அது நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி என்ன சொல்கிறது ஜாப்பனீஸில் பாருங்கள் ஜாப்பனீஸ் வித் இங்கிலீஷ் சப் டைட்டில்ஸோடு பாருங்கள் உங்களுக்கு நல்ல ஃபீல் கிடைக்கும் அதனால் சொல்கிறேன் இது என்னோடய சஜஷன் அவ்வளோதான் சரி ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கதையை கண்டினியூ பண்ணுவோம் அதை விட்டுட்டு நம்ம டீமன்ஸ் லேயரெல்லாம் பற்றி பேசுகிறோம் என்னடா இடம் இது அப்படின்னு சொல்லி இவன் பேசுகிறான் சரி ஓகே கதை திறந்துட்டு வெளியே போகலான்னு பார்த்தா எப்பாடு என்னடா போய்கிட்டே இருக்குது எங்கடா போகிறோம் நம்ம எங்கே தாங்க போய்கிட்டு இருக்கோம் எங்கே போகிறோம் எதுக்கு போகிறோம்னே தெரியாமல் நான் பாட்டுக்கு போய் தலைவரே இங்கே பார்த்தீங்களா அவன் வெளியே இருக்காங்க இதுக்கு மேலே நமக்கு ஆபத்து வருதுங்க ஓகே இங்கே வேறு எதுவும் இல்லை கதை தொடங்க கதை மூடுங்க இங்கேருந்து எஸ்கேப் ஆகுங்க இதுக்குள்ளே தான் இருக்கான்னு பார்ப்போம் ஓகே ஓப்பன் ஆகிடுச்சு நான் கூட ஓப்பன் ஆகாது இது சாவி கேட்கணும்னு நினச்சேன் மியாமா ஃபேமிலி ட்ரீ மியாமாவோட ஃபேமிலி ட்ரீ அங்கே ஓகே இதில் என்ன தான் போட்டிருக்குன்னு பார்ப்போம் இங்கே பேரெல்லாம் பாருங்களேன் கொண்டாயு இட்டோ சிகேயிசா கோட்டோ செட்சு செய்ஜீரோ சாயோ கியோபெய் அயானு கினோ சைச்சி ஹெய் இங்கே பாருங்க இங்கே பாருங்க அயானு அயானு வந்து பெரிய பொண்ணா கினு வந்து சின்ன பொண்ணா கினுக்கு வந்து சாய்ச்சின்றவங்க கூட கல்யாணம் ஆகிருக்கு ஆனால் பெரிய பொண்ணு அயானாவுக்கு வந்து கல்யாணம் ஆகலை மேபி அயானோ வந்து இறந்துருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதனால தான் கினு வந்து ஒரு டைப்பை மாறிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா வீட்டை விட்டு போகிறது இல்லையா அப்புறம் அயானோட ஃபோட்டோ வந்து நிறைய இடத்துல நம்ம பார்த்தோம் ஓகே இப்போ அயானோ வந்து யாருன்னு தெரிஞ்சிருந்துச்சு இந்த கினு பாட்டி இருக்காங்க இல்லையா அந்த பாட்டியோட அக்கா ம் சரி ஓகே நம்ம அடுத்த ரூமுக்கு போவோம் இந்த டோர் மறுபடியும் க்ளோஸ் பண்ணுங்கள் ஓகே க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து இங்கே ஏதாவது கிடைக்குது தான் ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் என்னது இது ஃப்ளின்ட்டு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆமரோட வச்சு உரசும் போது நெருப்பு வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஓகே மியாமா மேன்ஷன் மெயின் ஹவுஸ் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளோரா ப்ரோ ஓகே பார்த்துக்கோங்க இந்த வீடு வந்து எவ்வளோ பெருசாக இருக்குன்ட்டு இது வீடு கிடையாது மேன்ஷன் ரைட் இதுக்குள்ளே வந்து நம்ம ஒரு பேய்கிட்டு தப்பிச்சு போகணும் அப்படி தானடா எவ்வளோ அசால்ட்டாக சொல்லிட்டாங்க பார்த்திங்களா இதில் வந்து நீ இங்கே இருக்க ஈஸ்டர்ன் டட்டாமி ரூமில் இருக்க இங்கேருந்து நீ வந்து தப்பிச்சு போய்க்கப்பா அப்படின்னு என்ட்ரன்ஸ் வரைக்கும் போகணும் போலங்க இதுக்கு போகிறதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா நிறைய டோர் இருக்குது ஓகேவா இதில் எத்தனை டோர் லாக் ஆகிருக்குன்னு தெரில அந்த லாக்கான டோரை வந்து ஓப்பன் பண்ணுறது என்னென்ன பண்ணணுன்னு தெரியல யாருக்கிட்ட அடி வாங்கணும் யாருக்கிட்ட மிதி வாங்கணும் ஈஸியாக சொல்லிட்டான்டா அவன் கையால் ரைட்டு பார்த்துக்கங்க நண்பர்களே நம்ம இப்போ தான் வந்து பாதி கேமே முடிச்சிருக்கோம் போல் இன்னும் பாதி கேம் இருக்குது ஆனால் ஆல்ரெடி பார்த்திங்கன்னா முக்கால் மணி நேரத்துக்கு மேலே போயிட்டுருக்கு இந்த கேமு சரி ஓகே ஃபஸ்ட்டு இதை உள்ளே ஃபஸ்ட்டு வேறு எதாவது கிடைக்குதான்னு பார்ப்போம் இங்கே ஒன்றுமே இல்லை ஓகே இது என்னது ஓ ஒளியிற இடம் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஒளியிறது இடம் கொடுத்துருக்காங்கன்னா அப்போ கண்டிப்பாக அதை இங்கே நடக்க போகுதுன்னு தோணுது வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் என்ன தான் நடக்குதுன்ட்டு இது ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஓகே இந்த இடத்துக்கும் வந்து அந்த பாட்டி வருவாங்க போல் பெயின் கிளர்ஸ் இங்கேயுமே இருக்குது இங்கே ஒரு 
மியாமா ஃபேமிலியில் வந்து என்னை மருமகனை ஏற்றுக்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்னோடய அப்பாவும் சகோதரனும் என்னை எப்போவுமே வந்து வீக்காக கன்சிடர் பண்ணாங்க ஆனால் லார்ட் கியூபேயோட கண்ணில் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு நன்றி உணர்ச்சியோடையும் ஒரு நம்பிக்கைத்தன்மையோடையும் ஒரு மனசனை தென்பட்டிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறான் அடுத்த வசந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா செருமனி வந்து நடக்கும் அப்படின்ற மாதிரி கொஞ்சம் சந்தோஷத்தோடு சொல்லியிருக்கான் ஓகே அடுத்த பேஜில் என்ன போட்டிருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் இவன் அயானாவை பார்த்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா அவளோட ஃபிகர் வந்து இவனோட மண்டைக்கு வழியே வந்து அப்படி பதிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்கிறான் அவளோட ஸ்கின் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே லைட்டாக க்ளோ ஆகிட்டு இருந்துச்சான் அதே மாதிரி அவளோட பிளாக் ஹேர் வந்து ரொம்ப ஷைன் ஆகிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறான் அதே மாதிரி அந்த கண்ணில் வந்து இமை இருக்குல்ல இமை அது வந்து பார்த்திங்கன்னா வெளிச்சம் பட்டு அவள் கண்ணத்தில் தெரியறது கூட அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டுருக்கான் அதே மாதிரி அயானா கிட்ட வந்து ஒரு அட்டென்ஷன் கிரியேட் பண்ணணும் இவன் ட்ரை பண்ணியிருக்கான் இவன் என்ன பண்ணான்னா இவன் பட்டர்ஃப்ளை கலெக்ஷன் வச்சுருக்கான்ல அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அயானா கிட்ட வந்து காமிச்சானா அதுக்கு அயானா வந்து என்ன சொல்லியிருக்கானா இவ்வளோ அழகான பட்டா முச்சலாம் இதுக்கு முன்னே நான் பார்த்ததே இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான் ஆனால் அவளோட எப்படி சொல்கிறது எக்ஸ்ப்ரெஷன் வந்து ஒரு மாதிரியாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறான் அதுக்கு வந்து அவன் என்ன கேட்டிருக்கான்னா ஏன் உங்களுக்கு இந்த பட்டா மூச்சு பிடிக்கலையா அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் பதிலுக்கு அவ்வளோ வந்து என்ன சொல்லியிருக்கானா எனக்கு பட்டா மூச்சு என்ன பிடிக்கும் ஆனால் அது வந்து இந்த மாதிரி அடைச்சி வச்சுருக்கிறது எனக்கு பிடிக்காது அது வந்து பறந்துட்டு இருக்கிறத பார்த்தா தான் வந்து சூப்பராக இருக்கும்ன்ற மாதிரி அவள் சொல்லியிருக்கா அவள் சொன்னது வந்து உறுத்திக்கிட்டே இருக்குன்ற மாதிரி சொல்லி இந்த லெட்டர் வந்து முடிச்சிருக்கான் சாரி இந்த ஜேர்னல் வந்து முடிச்சிருக்கு ஓகே யப்பா எங்கள் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக கதை படித்தே எனக்கு போத போதும் ஆயிடுச்சிங்க எத்தனை கதை இந்த கதையெல்லாம் படிக்கணுங்க ஏன்னா வந்து எப்படி சொல்கிறது இந்த கேமில் என்னெல்லாம் சொல்ல வராங்கன்னு தெரியணும் அதனால தான் படித்தேன் இது தேவையில்லாமல் ஒரு ஸ்டோரியாக இருந்தால் நம்ம நம்ம பாட்டு விட்டு போயிருக்கலாம் இது வந்து ஒரு ஸ்டோரி கேம் அதனால தான் வந்து எல்லாத்தையும் நான் படிச்சுட்டு ஓ ஒன்றும் புரிஞ்சுக்கிட்டு போய்கிட்டு இருக்கேன் இப்போ இங்கேருந்து வெளியே போகணும் போல் அந்த டோரை திறக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த டோரை திறந்துருவோமா ஓகே இது திறந்துட்டு போவோம் ஏன்னா இதை விட்டுட்டு அப்புறம் அது திறந்துட்டு எதுக்கு போகிறது ஓகே இதை திறப்போம் என்னடா இடம் அது என்ன இடம் தெரியல இங்கே கொஞ்சம் வித்தியாசமான இடமா இருக்குது வாட் இஸ் திஸ் பிளேஸ் என்னன்னு தெரியலையே டென் இன் காயின் ஓகே அந்த காயின் இருக்கட்டும் இது என்னடா இடம் கீழே ஏதோ ஒரு இடம் இருக்கும் போலிங்க இதுக்குள்ளே எப்படி போகிறது எப்படி போகிறதுன்னு தெரியலையே சரி இது அப்புறம் வந்து பார்ப்போம் இப்போதைக்கு நம்ம அந்த டோரை போய் ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் என்னதான் ஆகுதுன்னு ஓகே இப்போ வந்து இங்கேருந்து இன்னொரு ஒரு இடத்துக்கு பார்க்க போகிறோம் ஓகே வெயிட் பண்ணுங்கள் ஈஸ்டர்ன் டட்டாமி ரூமில் வந்து நம்ம இருக்கோம் இப்போ நம்ம பார்த்தது வந்து டாய்லெட்டா ஆனால் சை எங்க கீழே ஏதோ இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம ஊத்து ஊற்று பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோமே அது வந்து டாய்லெட்டாங்க ஆட கன்றாவியே சை அதை ஏடா அவ்வளோ நேரம் ஊத்து ஊற்று பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் கீழே ஏதோ இருக்கு கீழே போகணும் சரி அதெல்லாம் இருக்கு அந்த இடத்துல எதுக்கு டென்னியன் காயின் இருந்துச்சு இப்போ ஏழை என்னடா அது சரி இதை திறந்துட்டு போவோம் நம்ம எந்த பக்கம் திறக்கணும் ஓ இங்கே தான் திறக்கணும் ஏய் அக்கா வேணாக்கா இங்கே விரட்டுறாங்க அவன் ஐயோ ஒரு நாள் எங்கடா போய் ஒளிருது இங்கே தான் ஒளித்து இடம் இருந்துச்சு இதுக்குள்ள ஒளிச்சிரு நீங்க ஒடிச்சிட்டு உள்ள வந்துட்டா அவன் இந்த ஆஸ்துமா வந்த வேற வந்து எங்க பக்கம் வந்து இவ்வளோ புசு புசுன்னு காத்து விட்டுக்கிட்டு இருக்கா ஓ சரிய முடிச்சவங்களை எங்கே போடி எங்க போற வரைக்கும் நம்ம அமைதியாக தான் இருக்கணுங்க ஓகே அவள் போயிட்டா இன்னும் இங்கே எவ்வளோ வேகமாக ஓடுறா திடீர்னு ஒரு வேலை நெஞ்சாவாக இருப்பாலோ கிரிட்டு கிரிட்டு ஓடிட்டா வெளியே ஏ ரைட்டு நம்ம வெளியே போவோம் திடீர்னு வந்து ஒரு ஜம்ஸ்கார் கொடுத்துட்டு போயிட்டா ரைட்டு சரி நம்ம மறுபடியும் வெளியே போவோம் இப்போ அந்த வழியாக தான் வெளியே போயாகணும் எனக்கு தெரிஞ்சு சரி போய் பார்ப்போம் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இப்போ நம்ம வந்து இந்த இடத்துல இருக்கோம் இங்கேருந்து டேரெக்டாக அந்த ஸ்ட்ரைன் இருக்குது பார்த்திங்களா அதுக்கு டேரெக்டாக கிரிட்டு கிரிட்னு ஓடிடணுங்க அவள் வெளியே இருக்கலாம் இல்லைன்னு தெரியல இந்த டோரவை உடச்சி தூக்கி போட்டாங்க அசால்ட்டாக அவள் அவளுக்கு வந்து உண்மையை இப்படி சொல்கிறது அவள் ரொம்ப நாள் அங்கே இருக்கா போலங்க அவளுக்கு வந்து எது எது எங்கே அங்கே இருக்கும்னு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கு ஸோ அதே மாதிரி நம்ம இங்கே தான் இருக்கோம்னா அவளுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கு கரெக்டாக நம்ம வரும்போது அந்த டோரை உடச்சா பார்த்திங்களா அதே மாதிரி மேலே நம்ம அங்கே புக்கு படிச்சுட்டு இருக்கும்போது கரெக்டாக வந்து ஜன்னலில் கையை விட்டு நம்மளுக்கு பிடிக்க ட்ரை பண்ணால் அவள் பார்த்துக்கோங்க அவளை வந்து நம்ம எங்கே இருக்கோம்னு தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் சி இஸ் டீமன் ப்ரோ அவளுக்கு வந்து ரத்தம் எங்கே இருக
ஸ்டூலு டேபிள் மாதிரி எதாவது இருந்தால் தான் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஒளியத்து இடம் கொடுத்துருக்கானங்க அப்போ இங்கேயும் ஏதோ சம்பவம் இருக்குது நண்பர்களே அங்கே ஒளியத்து இடம் கொடுத்தாங்க ஒரு ஜம்ஸ்கார் கொடுத்தாங்க இப்போ மறுபடியும் அதே மாதிரி ஏதோ ஒன்று நடக்க போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு தான் ஒரு இடத்த கொடுத்து வச்சுருக்கானங்க முன்கூட்டியே ஏதாவது இருக்கா மறுபடியும் அங்கே ஒரு லெட்டர் இருக்குது லெட்டர் படிக்கணுமாடா டியர் மாம் ஓ இது வந்து யூஇ வந்து ஒரு லெட்டர் அனுப்பிச்சிருக்காங்க அதாவது மினாட்டாவோட அம்மா பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட அம்மாவுக்கு வந்து ஒரு லெட்டர் போட்டிருக்காங்க அப்பா இறந்து ரொம்ப மாதம் ஆகுது ஒரு நாளைக்கு ஒரு பாக்ஸ் டிஷ்யூ யூஸ் ஆகிடுது எனக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறா எனக்கு தெரிஞ்சு வரோம் அவ்வளோ அழறா அதை சொல்ல வரான்னு நினைக்கிறேன் அப்புறம் அவங்க அப்பா வீட்டுக்கு வந்து துக்கம் சாரிக்க வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அம்மா கிட்ட வந்து அவங்க எதுவும் பேசக்கூட இல்லை ஏம்மா நீ என்கிட்ட வந்து டைரெக்டாக சொல்லவே இல்லை அப்பா இறந்த அந்த ஃபனரல் கூட எங்கள் கிட்ட சொல்லலையே அப்பா வந்து எனக்கு ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு ரோல் மாடல் அவருக்கு வந்து நான் ஒரு ஃபேரல் கொடுக்கணும்னு நினச்சேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கா ஓகே அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அடுத்த பேஜில் என்ன இருக்குன்னா நான் ரொம்ப வீக்கானவன் அப்பா பேர் ஒழிஞ்சிட்டு இருந்தேன் நான் ரொம்ப பயப்படுவோம்மா அவங்க கூட பேசுறதுக்கு என்னை நீங்கள் பிடிக்கலன்னு சொல்லிடுறீங்களோ நான் பயந்துகிட்டே இருந்தேன் ஆனால் இப்போ அப்பாவும் போயிட்டாரு இதுக்கு மேலே நான் வந்து உங்கள் கிட்ட இந்த மாதிரி பேசாமல் இருக்க முடியாது நான் வந்து உங்கள் கூட நேரில் பேசணும் செப்டம்பர் இருபத்தொன்னாந்தேதி எய்ஜி கிட்டேயும் மினாட்டா கிட்டேயும் சொல்லாமல் நான் வரேன் உங்கள் கிட்ட இருந்த லெட்டர் எதையும் நான் எதுவும் எதிர்பார்க்கல இதுக்கு முன்னாடி நான் எத்தனையோ லெட்டர் எழுதியிருக்கேன் ஆனால் நீங்கள் வந்து எதுவுமே எனக்கு ரெப்ளை பண்ணல செப்டம்பர் இருபத்தொன்னாந்தேதி உங்களை நான் பார்க்க வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லெட்டர் முடிச்சிருக்காங்க ஓகே ரைட்ரா செப்டம்பர் இருபத்தி ஒன்று அம்மா இறந்த நாள் அப்படின்னு சொல்கிறான் Oh my god! அன்னைக்கு வந்து கினுவை பார்க்க வந்தாங்களா அம்மா அப்படின்னு சொல்கிறான் எனக்கே ஷாக்கிங்காக தான் இருக்குது உண்மையாகவே ஏன்னா இது வரைக்கும் வந்து அவங்க அம்மா கிட்டே வந்து பேசவே பயப்பட்டவங்க செப்டம்பர் இருபத்தொன்னாந்தேதி வந்து பார்க்க வரேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா அவங்க பேச வந்த நாள் வந்து அவங்க அம்மா வந்து இறந்து போயிருக்காங்க அதே மாதிரி மின்னாடி தூங்கிட்டு இருந்தபோது ஒரு கனவு வந்துச்சு பார்த்திங்களா அவங்க அம்மா வந்து ட்ரெயினில் போயிட்டு சூசைட் பண்ணிக்கிட்ட மாதிரி ஓகே இங்கே ஏதோ ஒரு மர்மம் இருக்குங்க கண்டிப்பாக கதை கொஞ்சம் நல்லா தான் போய்கிட்டு இருக்கு இப்போதைக்கு இதுக்கப்புறம் வந்து என்ன நடக்கும்னு தெரியல வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் ஓகே இந்த இடத்துல வந்து ஒரு டோர் இருக்குது மறுபடியும் ஒரு பெயிண்ட் கிளாஸ் கிடச்சிருக்கு ஓகே இதுக்கு வந்து ஒரு கீ தேவைப்படுது ஓகே இங்கே வந்து க்ரௌபாரோட கார்விங்ஸ்லாம் இருக்கான் அந்த லாக்கில் ஓகே க்ரௌபார் எங்கே கிடைக்குதான்னு பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன் அந்த இடத்துக்கு பேரே வந்து க்ரௌபார் கிளாஸ்ட்னு இருக்குது உள்ளே வந்து மேபி க்ளோ க்ரௌபார் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓ அப்போ அதை துறக்கிறதுக்கு எதுவும் சாவி வேணும்னு நினைக்கிறேன் தெரியல ஓகே இப்போ நான் அங்கேருந்து இங்கே வந்துட்டேன் இப்போ இங்கேருந்து நம்ம டேரெக்டாக இங்கே இருக்கிற டோர் வழியாக போக முடியுதான் ட்ரை பண்ணணும் அதுக்குள்ளே போனால் நமக்கு அந்த பக்கம் இன்னொரு ரெண்டு டோர் இருக்குது அங்கே எதோ வழி கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன் போய் பார்ப்போம் நடந்தே போவோம் இப்போதைக்கு அவங்க பக்கத்தில் இல்லை ஓகே மேலே ஒரு வழி போதுங்க ஓகே ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் போல் மேலே இருக்கிறது இந்த டோர் ஓப்பன் பண்ண முடியல ஓகே அதர் சைடு வந்து க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்களா இது வரைக்கும் மூணு டோர் வந்து இதே மாதிரி ஆப்போசிட் சைடில் லாக் பண்ணி வச்சுருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே இப்போ நம்ம மேலே வந்துவிட்டோம் செகண்ட் ஃப்ளோரில் இருக்கிறோம் ஓகே என்னடா அது யாருங்க அது உருட்டி விட்டுது ஓகே கம்மான் நம்மளால் முடியும் பயப்படாமல் போங்க அங்கே என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம் ஒன்றுமே இல்லை அப்புறம் இதை பார்த்துட்டா இது போச்சு ஓகே இங்கே வந்து ஒரு பலகை இருக்குது ஓகே இது வந்து கொஞ்சம் பழசு தான் ஆனால் கொஞ்சம் டியூரபுளாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறான் அதாவது கொஞ்சம் உடையாதது நடக்குது லைட் ஆஃப் பண்ணுறோம் அது நம்மளை பார்க்கல மெதுவாக அப்படியே ரிட்டர்ன் போயிருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் மெதுவாக போயிருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே இங்கே ஒரு டோர் இருக்குது இதை வந்து ஓப்பன் பண்ணுவோம் இது அப்புறம் ஓப்பன் பண்ணுறது ஓகே இந்த ஸ்க்ரூஸ் கவுண்ட் ரெஸ்ட்டு இந்த டோர் இஸ் ஓகே ஓகே இதை வச்சு ஓப்பன் பண்ண முடியுமா ஓ ஓகே ஓப்பன் பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்ம போகலாம் உள்ள இப்போ வந்து இந்த இடத்துல இருந்து தான் வேறு ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு போயிருக்கா மறுபடியும் வந்து எனக்கு லெட்டர் படிக்கணும்னு ஆசையே இல்லை ஆடாங்க ஜனல் மறுபடியும் ஒரு ஜேர்னல் ஓ இது வந்து கினுவோட ஜேர்னல் அதாவது பாட்டியோட ஜேர்னல் அது வந்து கொஞ்சம் சஸ்பீசியஸான ஒரு கேரக்டர் தான் அந்த பாட்டி நம்ம இந்த ஜேர்னலை படித்தா நமக்கு வந்து எதாவது ஆன்சர் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன் சாய்ச்சி கிட்ட வந்து சேட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்களாம் அதாவது பேசிட்டு இருந்தாங்களாம் இவங்களோட அக்கா ரெடி ஆகிற வரைக்கும் இவங்க வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்களாம் அதே மாதிரி சாய்ச்சி வந்து ஒரு ஏர்பின் கொடுத்தானோ அதாவது முத்தால செஞ்ச ஒரு ஏர்பின்னு ஓகே அந்த கதையை நான் வந்து சாட்டை சொல்லிடுறேன் அ
அதாவது சாய்ச்சியோட வாய்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே கொஞ்சம் கேட்க இனிமையாக இருந்துச்சான் இந்த வாய்ஸ் வந்து எப்போவுமே இவ கூடவே இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சாலாம் அவன் ஆனால் அதெல்லாம் வந்து நடக்கலையா அவங்க அக்கா வந்து ஒரு பட்டர்ஃப்ளை மாதிரியாம் அவளை தொட்டால் வந்து அவளுக்கு வழிகளை தான் கொடுக்கும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் இவன் சொல்லியிருக்கா ரைட்டு அயோனை வந்து அழகானவ ஆனால் வந்து அவள் உடையக்கூடியவ அப்படின்னு சொல்கிறான் அவளை வந்து வெறுங்கையாலே நான் நொறுக்கிடுவேன் அப்படின்னு சொல்கிறா என்னடாவ சொந்த அக்காவை இப்படி பேசுகிறா ஆனால் இப்போதைக்கு நான் மட்டும்தான் அவளுக்கு இருக்கிறேன் நான் மட்டும்தான் அவளோட கழுத்தில் வந்து கையை வைப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறா இல்லை புரியல எனக்கு கழுத்து நினச்சி கொள்ள பார்க்குறாள் அப்போ என்னங்க ஓகே கதையில் ஒரு ட்விஸ்ட் வந்திருக்கு நண்பர்களே அதாவது நான் என்ன நினச்சேன்னா கினுக்கு வந்து அயானோனா பிடிக்கும்னு நினச்சேன் பட் இங்கே நடக்கிறதே வேறு ஒரு விஷயம் போல் கினுவுக்கு வந்து அயானவும் பிடிக்காது ஓகேங்களா இதுக்கெல்லாம் காரணம் யாருன்னா கினுவோட ஹஸ்பண்ட் வந்து சின்ன வயசில் அயானோ மேலே வந்து ஒரு விருப்பம் இருந்திருக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் என்ன நடந்திருக்குன்னா மியாமா ஃபேமிலிக்கு வந்து சாய்ச்சி வந்து ஒரு மாப்பிள்ளையாக வந்து முடிவு பண்ணிட்டாங்க ஆனால் யாருக்கு மாப்பிள்ளன்னு முடிவு பண்ணல அயானோக்கா இதில் வந்து கினுவுக்கான்னு முடிவு பண்ணல போல் அதனால தான் இவ்வளோ குழப்பங்கள் நடந்திருக்கு ஓகே கீழே வந்து ஒரு இடம் இருக்குங்க அதை வந்து நம்மளால் பார்க்க முடியுது இது வந்து க்ரௌபார் வச்சு எடுக்க முடியும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஆணி அடிச்சிருக்காங்க மேபி நமக்கு கீழே போனால் இதுக்கப்புறம் வந்து நமக்கு அடுத்த இதெல்லாம் தெரியும் நினைக்கிறேன் இப்போதைக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த கேம் பிளேவை நம்ம இதோட முடிச்சுக்கலாம் இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒன் ஹவர் ப்ளே பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா இதில் கிட்டத்தட்ட பாதி பாதி வந்து நம்ம கதை சொல்லியே முடிச்சிட்டோம்னு நினைக்கிறேன் மொதல் முறையே இந்த மாதிரி ரொம்ப நேரம் நான் கதை சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு வீடியோவில் இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா இல்லையான்னு தெரியல பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி கமெண்ட் செக்ஷன்லையும் சொல்லுங்கள் இந்த மாதிரி கேம் பிடிச்சிருக்கு ப்ரோ இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டோரி சொல்கிற கேம் எனக்கு பிடிக்கல ப்ரோ அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா நிறைய பேர் எதை சொல்கிறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் வந்து வீடியோவை சேஞ்ச் பண்ணிப்பேன் இந்த மாதிரி கதையெல்லாம் வந்துச்சுன்னா நான் வந்து அதை கட் பண்ணிவிட்டு ரொம்ப ஷார்ட்டாக சொல்ல ட்ரை பண்ணுவேன் அதனால தான் சொல்கிறேன் நானே இதை எதிர்பார்க்கல இவ்வளோ இது படிப்பேன்னு சொல்லி சரி ஏதோ ஒன்று ஒன் ஹவர் ஆயிடுச்சு அடுத்த கேம் பிளேயில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சொல்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை மாற்றுவேன் ஏன்னா அடுத்த கேம் பிளேயில் இந்த ஸ்டோரிலாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா நம்ம அதை பண்ணுவோம் ஓகே மக்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் எல்லாமே பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரி ஒரு நல்ல வீடியோவில் மீண்டும் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை எங்களும் இருந்து விடைபெறுவது நான் உங்கள் நிகேஷ் லவ் யூ ஆல் அண்ட் டாட்டா பாய் பாய்